வரிநாள் அரசு அதிகாரிகளே நான் தான் உங்களை எஸ்பி வேலன் வரக்கூடிய குரூப் போர் எக்ஸாம் நம்ம ஈஸியா கிளியர் பண்றதுக்காக நம்ம அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ்ல இருந்து மிஷன் ஐ எம் பாசிபிள் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமா இதுல யூனிட் போர் ஹிஸ்டரி அப்படி டாபிக் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் வேதிக் பீரியட் புத்திசம் ஜெய்டிசம் மௌரியாஸ் மகா ஜரபதாஸ் போன்ற டாபிக்ஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கோம் அடுத்து நம்ம குப்த பேரரசு குப்தா எம்பயர் அப்படின்னு அடுத்த டாபிக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் வாங்க பாக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ போர் போர் டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம டாபிக் வந்து முடிச்சிருக்கோம் நம்ம பிப்த் டாபிக்கான குப்த பேரரசு அப்படின்ற டாபிக் தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் முக்கியமான <laughs> பாக்கும்போதுக்கும்போது <laughs> யார் ஆட்சி செய்யும் பொழுது மௌரியர்கள் அப்படின்னு ஆட்சி செய்யும் பொழுது நமக்கு இந்த ஸ்மால் கிங்டம் ஒரு சிற்றரசாகத்தான் இந்த சிற்றரசாகத்தான் இந்த குப்தர்கள் அப்படின்னா இருந்திருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க பிற்காலத்தில் எப்படி மாறுறாங்க ஒரு பெரிய பேரரசு ஓகே ஒரு பெரிய பேரரசு ஒரு எம்பயரா மாறுறாங்க அதுக்கு என்ன வரலாறு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இப்ப மௌரியர்கள் ஒரு அரசன் அதாவது தன்னோட அரசன் அப்படின்னாலே ஸ்ட்ராங் ஆக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது எதை வச்சு அவன் கையில கூடிய ஆயுதத்தை வச்சு அவன் போடக்கூடிய சந்தைகளை வச்சு அவன் புரியக்கூடிய போர்களை வச்சு தான் நமக்கு வந்து சொல்ல போடக்கூடியதா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மௌரியர்கள் இருக்கக்கூடிய அசோகர் அப்படின்னு ஒரு தன்னோட வாழை கலிங்கத்து போருக்கு அப்புறம் தன்னோட வாழை இறக்கிட்டு சண்டை மேல் போட மாட்டோம் சொல்லி முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த அரசாங்கம் அதாவது மௌரிய அரசாங்கம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வீக் ஆகுது அப்புறம் அவருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறதுனால அந்த அரசாங்கம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிவுக்கு வருது அப்ப அந்த நேரத்துல அதாவது இப்ப இந்த மௌரியர்கள் அப்படின்ற ஒரு பெரிய பேரரசு <laughs> உருவாக்குறார் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்து போடும் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி லிட்ரேச்சர்ஸ் லிட்ரரி சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த குப்தர்களை பத்தி ஆதாரங்கள் தரக்கூடிய சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப முக்கியமான மூணு விதமான சோர்ஸ் ஒன்னு என்ன அப்படின்னா லிட்ரரி சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இலக்கிய இல்லாட்டி தொல்லி இலக்கிய ஆதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப எபிகிராபிகல் சோர்சஸ் அப்படின்னா தொல்லிய சான்றுகள் அப்புறம் நிமிஸ்மேட்டிக் சோர்சஸ் அப்படின்னா நாணய ஆதாரங்கள் சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கக்கூடிய இலக்கிய ஆதாரங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம் இலக்கிய ஆதாரங்கள் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நாரதா விஷ்ணு பிரிகஸ்பதி இந்த மாதிரி ஸ்மிருதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா ஓகே நமக்கு இந்த வேத காலத்துல பாத்திருப்பீங்க ஸ்மிருதிகள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்மிருதிகள் பிற்காலத்தில் எழுதப்பட்டு அந்த மாதிரி எழுதப்பட்ட நாரதா ஸ்மிருதி விஷ்ணு ஸ்மிருதி பிரகஸ்பதி ஸ்மிருதி காக்கத்தியாவாடா ஸ்மிருதி இந்த மாதிரி ஸ்மிருதிகள் அப்படின்றது நமக்கு குப்தர்களை பத்தி அவங்களோட ஆட்சி அதிகாரத்தை பத்தி நமக்கு தகவல் தரக்கூடியதா இருக்கு அது போக ரொம்ப முக்கியமா காமந்தகர் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு புக் எழுதுறார் ஓகே நீதி சாரா அப்படின்னு ஒரு புக்கு ஓகே நீதி சாரம் அப்படின்னு அந்த புக்கோட பேர் ரொம்ப 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 முக்கியமான புக்கு வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நீதி சாரம் அப்படின்ற புக்கு எதை பத்தி சொல்லக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது குப்தர்களோட அரச கருவூலம் சொல்லி சொல்லுவாங்க ராயல் ட்ரெஷரி அரச கருவூலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல ஓகே அவங்ககிட்ட எவ்வளவு செல்வங்கள் இருந்துச்சு ஓகேவா எவ்வளவு பணம் வச்சிருந்தாங்க எவ்வளவு நகைகள் வச்சிருந்தாங்க என்ன மாதிரியான வளங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா ராயல் ட்ரெஷரி பத்தி சொல்லக்கூடிய கருவூலத்தை பத்தி சொல்லக்கூடியதான் நமக்கு இந்த நீதி சாரம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு யாரால் எழுதப்படுது நமக்கு காமந்தகர அப்படின்றவரால் எழுதப்படுது அடுத்து விசாகதத்தர் அப்படின்றவரை பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம மௌரியர்களே பார்த்துருந்தோம் முதல் ராட்சசம் ஒரு புக் எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அவர் ரெண்டு விதமான இலக்கியங்களை உருவாக்கி இருக்கார் ஒன்னு தேவி சந்திரகுப்தம் இன்னொரு முதிர ராட்சசம் இந்த தேவி சந்திரகுப்தம் முதிர ராட்சசம் அப்படின்ற ரெண்டு புக்குமே எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எதை பத்தி சொல்லுது ஊர்வசியம்ற <laughs> வெளிநாட்டு 
ஆட்சியுடைய காலகட்டத்தில் வர்றார் அவர் என்ன பண்றாரு இங்க என்ன மாதிரியான அரசியல் அதிகாரங்கள் இருக்குது என்ன மாதிரியான ஆளுமைகள் இருக்கு அப்படின்ற குறிப்புகள் அப்படிங்கிறத வச்சிருக்கிறார் அதை பத்தி அப்போ பாகியான் அவர்கள் சீன பயணி பாகியான் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய குறிப்புகளும் நமக்கு குப்தர்களை பத்தி அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாத்தை பத்தி நமக்கு டீடைல்ஸ் தரக்கு முக்கியமான ஒரு இம்பார்டன்ஸா இருக்கு ரெண்டாவது பார்க்கும்போது நமக்கு எபிகிராபிகல் சோர்சஸ் அதாவது கல்வெட்டு சான்றுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கல்வெட்டு சான்றுகள் அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு கல்வெட்டு சான்றுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சான்றுகள் மெகருடி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு விதாரி தூண் கல்வெட்டு அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு இந்த மாதிரி நிறைய கல்வெட்டுகள் அப்படின்னா குப்தா ஆட்சி காலத்துல ரொம்ப முக்கியமான அவங்களோட ஆதாரங்களை தரக்கூடியதா இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம மெகருடி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு மெகருடி அயன் பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது யாரோட சாதனைகளை பத்தி சொல்லக்கூடியதா இருக்கு அப்படின்னா இது சந்திரகுப்தா டூ இரண்டாம் சந்திரகுப்தா அப்படின்னு இருக்காருல அவரோட ஆதாரங்களை பத்தி சொல்லக்கூடியதா இருக்கு சார் இல்ல சார் நான் படிச்சிருக்கேன் புக்ல சந்திரகுப்தா ஒண்ணுதான் இருக்க சார் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது தப்பா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஆதாரத்தோட நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதுல முதலாம் சந்திரகுப்தரை பத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு நல்லா கொஞ்சம் ஆனா அதை யார் வடிவமைச்சு வெளியிட்டார் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வெளியிட்டார் எப்படி சார் நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா அந்த கல்வெட்டு அப்படின்றத வாசி பார்க்கும் போது அதுல விக்ரமாதித்யன் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யன் ஒரு பேர் ஒன்று கிடைக்கும் அந்த விக்ரமாதித்தன் அப்படின்னு யாரோட பட்ட பெயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டாம் சந்திரகுப்தின் பட்ட பெயர் தான் அந்த விக்ரமாதித்தன் பெயர் அதை வச்சு தான் நம்ம சொல்றோம் ரெண்டாவது இந்த கல்வெட்டோட முக்கியமான ஒரு பெரிய சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில எந்த ஒரு இரும்புமே வந்து பாத்தீங்கன்னா துருபிடிக்காம இருக்காது ஆனா இந்த இரும்பு அதாவது இந்த இரும்பு தூண் கல்வெட்டு அப்படின்றது நமக்கு பொதுவா ஒரு வெட்ட வெளியில தான் இருக்குது சுத்தி ஒரு கம்பி வழி தான் போட்டிருப்பாங்க அதாவது ஒரு 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 இரும்பு வழி தான் போட்டிருப்பாங்க ஆனா அந்த வெளியே துருபிடிச்சு தான் போயிருக்கும் ஆனா சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய இது மேல மழை படுது வெயில் படுது காத்து படுது எல்லாமே படுது ஆனா இந்த இரும்பு அப்படிது இப்ப வரைக்கும் துருபிடிக்காம இருக்கு ரொம்ப முக்கியமா அதுல சமஸ்கிருத மொழியில எழுதப்பட்டிருக்கு ஆதாரங்கள் கிடைக்குது அப்ப இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை பத்தி நமக்கு மெகருடி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு பிதாரி பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஸ்கந்தகுப்தா ஸ்கந்தகுப்தரை பத்தி நமக்கு பிதாரி தூண் கல்வெட்டு அது மாதிரி ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு எக்ஸாம்ல என்ன <laughs> நிமிஷ்மாட்டிக் <laughs> <laughs> இப்ப நம்ம வந்து அடுத்து ஒரு போட்டோஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோ அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா இந்த போட்டோ அப்படின்றது வந்து குப்தா ஆட்சி காலத்துல கிடைச்ச ஒரு நாணயம் இது தங்கத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கு இதுல ஒரு சிம்பிள் அப்படி இருக்கு இது யாரை பத்தி சொல்லுது அப்படின்ற மாதிரி நாணயங்கள் நிறைய கிடைச்சிருக்கு அது மூலியமா நமக்கு நாணய சான்றுகள் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிறது ஏன்னா குப்தா ஆட்சி காலத்துல தங்க நாணயங்கள் வந்து இருக்கு வெள்ளி நாணயங்கள் வந்து இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி நாணயங்கள் மூலியமாகவும் நம்ம வரலாறுகள் அப்படின்றது குப்தர்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற கூடியதா இருக்கிறோம் இப்ப குப்தர்கள் ஓகே அதாவது இப்ப வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு எவிடன்சஸ் எப்படி ஆதாரங்கள் கிடைச்சதுன்னு தான் பாத்துக்கணும் இப்பதான் நம்ம ஸ்டோரி அப்படின்றதுல போக போறோம் ஓகேவா சோ இப்படி இருக்கும்போது இந்த குப்தர்கள் அப்படின்னா உருவாகுறாங்க யாருக்கு எடுத்து உருவாகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது முதலே சொல்லாச்சு பொற்காலம் <laughs> இந்தியாவின் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே ரொம்ப முக்கியமா பொற்காலம் அப்படின்னு எதை சார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்ப நம்மளா ஸ்கூல் படிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது அஞ்சு சப்ஜெக்ட் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் நான் வந்து ஒரே ஒரு ஏதோ ஒரு சோசியல் மட்டும் தான் நான் வந்து ஒரு ஒரு எழுபது எண்பதுன்னு வாங்கிட்டு இருக்கேன் மத்த எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் நான் வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று வருது அந்த எக்ஸாம் நான் நல்லா படிச்சு எல்லாத்துலயுமே நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி பிளஸ் ஓகே ஒரு நைன்டி பிளஸ் நான் வந்து வாங்குற எல்லா சப்ஜெக்ட்லயுமே அப்ப அந்த எக்ஸாம் எனக்கு பொற்காலமானது அப்போ ஒரு நேரத்துல ஒரு காலகட்டத்துல எல்லா விதமான விஷயத்திலயும் ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் அப்படி வருமா அதுதான் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்ப குப்தா ஆட்சி காலத்துல அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கண்டிப்பா வந்துச்சு எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து வந்துச்சு அந்த
மெட்டலர்ஜி அப்படின்னு ஜாதகம் இதெல்லாம் இருக்கல இந்த மாதிரி விஷயம் ஆஸ்ட்ரானமி ஆஸ்ட்ரானமினானது வானவியல் இது சம்பந்தப்பட்டது வானவியல் சம்பந்தப்பட்டது ரொம்ப முக்கியமா ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வானவியல் சம்பந்தப்பட்டது மேஜரா சொல்லி ஆகணும் பூமி தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறது அப்படின்ற கான்செப்ட் உலகத்துக்கு சொன்னது ஒரு இந்தியர் தான் அது குப்தா ஆட்சி காலத்துல இருந்து ஒரு இந்தியர் தான் அதையும் பின்னாடி பார்ப்போம் அப்ப வானவியல் சம்பந்தப்பட்டது சொல்லியிருக்காங்க மெடிசின் ரொம்ப முக்கியமா மருத்துவம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே முதல் முதல் அறுவை அறுவை சிகிச்சை ஓகே நம்ம இப்ப சொல்றல சர்ஜரி சொல்ற அந்த மாதிரி மருத்துவம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது அது போல சயின்ஸ் அறிவியல் சயின்ஸ் அறிவியல் ஓகேவா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்படின்றதுல நிறைய விஷயங்கள்ல ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட் ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது இந்த குப்தா ஆட்சி காலத்து நேரத்துல வருது அதனால இந்த குப்தா ஆட்சி காலத்தை இந்தியாவின் பொற்காலம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லப்படுறோம் ஓகேவா இது ஒண்ணு அடுத்து வேற என்ன முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது பியூடலிசம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பியூடலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பியூடலிசம் அப்படின்னா நிலப்பிரபுத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நிலப்பிரபுத்துவம் நிலப்பிரபுத்துவம் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இப்ப ஒரு ஊர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஊர்ல ஊர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஏரியாவும் ஒருத்தருக்கு மட்டும் இருக்கும் ஓகே சாமிந்தார்னு ஒருத்தரோ இல்லாட்டி அந்த ஊருக்குன்னு ஒரு தலைவர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் கீழே இருக்கும் அப்ப அந்த ஊர்ல கூடிய எல்லா மக்களும் அவர் கீழே அந்த நிலங்கள்ல வேலை பார்ப்பாங்க ஓகே வேலை பார்ப்பாங்க அப்ப அவர் எல்லாத்துக்குமே ஹெட்டா இருப்பாரு அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா நிலங்களும் அவர் சொந்தமா தான் இருக்கும் அவர் தான் நிலப்பிரபு வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த மாதிரி நிலப்பிரபுத்துவம் அதாவது பியூடலிசம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல இந்த கான்செப்ட் அப்படிது உருவானதே குப்தா ஆட்சி காலத்துல தான் ஓகே குப்தா ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்த பியூடலிசம் சொல்லக்கூடிய நிலப்பிரபுத்துவம் என்ற கான்செப்ட் உருவாயிருக்கும் அந்த இடத்துல யார் சார் நிலங்கள் அப்படின்னு வச்சிருந்தா அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு பிராமின்ஸ் அப்படின்னவங்க தான் பிராமணர்கள் அப்படின்னவங்க நமக்கு நிலப்பிரபு நிலப்பிரபுத்துவர்களா இருந்திருக்காங்க பியூடலிஸ்டா இருந்திருக்காங்க ஏன் சார் அவங்க இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இப்போ அந்த காலத்துல நிறைய வேதங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் உருவாகுது இந்த வேதங்கள் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் இந்த குப்தர்களுக்கு இவங்க சொல்றாங்க இந்த குப்தர்கள் அப்படின்னவங்க அரசர்கள் இதை நம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை உருவாக்கிய பிராமணர்கள் அப்படின்னவங்க தலை சேர்ந்தவர்களா இருக்காங்க அவங்களுக்கு நிலம் கொடுப்போம் கல்வி கொடுப்போன்னு எல்லாத்தையுமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது ஒரு மேஜரான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இவங்களோட சான்ஸ்கிரிட் அப்படின்னு ஒரு மொழி இருக்குல்ல ஓகேவா இப்ப ஆரிய காலத்துல நமக்கு சமஸ்கிருதம் திரு சொல்லிப்போம் இந்த சான்ஸ்கிரிட் அப்படின்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல இந்த சமஸ்கிருத தான் குப்தர்கள் தங்களுக்கு அபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு திரு சொல்லிக்கிட்டாங்க இப்ப இந்தியாவுக்குன்னு அபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் இருக்கா ஓகேவா கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆன்சர் பண்ணல நீங்க இன்னைக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க இந்தியாவோட அபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு அலுவல் மொழி மொத்தம் எத்தனை இருக்கு இப்ப நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஷெட்யூல் எயிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அட்டவணை எட்டாவது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நமக்கு அலுவல் மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க மொத்தம் எத்தனை மொழிகள் இருக்குன்றத நீங்க வீடியோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்திய அரசாங்கத்துக்கான அலுவல் மொழிகள் அது மாதிரி குப்தா அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது தங்களுக்கான அலுவல் மொழி அப்படின்றத சமஸ்கிருதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அறிவிக்கிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நான் ஆல்ரெடி முதலே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு அரசாங்கத்தை பத்தி படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அரசாங்கத்துக்கான தலைநகரம் எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அரசாங்கத்துக்கான சிம்பிள் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இருக்கும்போது குப்தர்களுக்கான ஒரு கேபிட்டல் தலைநகரம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஆல்ரெடி நம்ம பாட்டது தான் ஓகே பாட்டலிபுத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாட்னா அப்படின்றது இருக்குல்ல பாட்டலிபுத்திரம் பாடல் புத்திரம் அப்படின்னு இருக்கா இப்ப இருக்கக்கூடிய பாட்னா அப்படின்னு இருக்கா இதுதான் அவங்களுக்கான தலைமையிடமா இருந்திருக்கு அடுத்து ரொம்ப முக்கியமா இவங்களுக்கு எதுவும் அரச சின்னம் இருந்திருக்கா ஓகே அரச சின்னம் எதுவும் இருந்திருக்கா சிம்பிள் எதுவும் இருந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது சிம்பிள் ஓகே அவங்களோட கவர்மெண்ட்டை குறிக்கக்கூடிய அவங்களோட அரசாங்கத்தை உங்களுடைய சிம்பிள் எதுவும் இருந்திருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கும் போது கருடா கருடா என்னது நமக்கு என்னது கழுகுதான் நமக்கு கருடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அப்ப இந்த கருடா அப்படின்றது தான் நமக்கு இவங்களோட சிம்பா இருந்திருக்கு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் சார் அப்படின்னீங்கன்னா இப்ப மெகருல் இரும்புத்தூர் கல்வெட்டு அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோமா ஓகே இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பத்தி சொல்லக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமா இன்னும் துருப்படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமா அந்த மெகருள் இரும்புத்தூர் கல்வெட்டோட போட்டோ எழுது பாருங்க அதோட டாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கழுகு உட்கார்ந்து இருக்க மாதிரி ஒரு சின்னம் அப்படிது இருக்கும் சோ அதை வச்சுதான் நம்ம குப்தர்களுக்கு கருடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது நமக்கு அரச சின்னமாக இருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரோம் ஓகே இப்ப நான் நம்ம பார்த்தோ
ரெண்டாவது ஆட்சிக்கு வர ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்ரீகுப்தர் ஆட்சி செஞ்சிட்டார் அடுத்து அவரோட மகனார்குடிய கடோத்கஜர் ஆட்சி செஞ்சிட்டார் இந்த இடத்துல குப்தர்கள் அப்படின்னு எப்படி இருக்காங்க குப்தா டைனாசிட்டியா மட்டும்தான் இருக்காங்க அதாவது ஒரு சின்ன வம்சமா குப்த வம்சம் அப்படின்றது மட்டும்தான் இருக்க தவிர குப்த வம்சம் எங்க ஆட்சி பண்றாங்க பாடலிபுத்திரம் அப்படின்ற தலைநகரமா வச்சு குப்த வம்சம் ஒரு வம்சம் தான் ஆட்சி பண்றாங்க இன்னும் பேரரசா மாறல அப்ப இது எப்ப பேரரசா மாற ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது மூணாவதா அதாவது இந்த கடற்கட்சியிருக்காருல இவருக்கு ஒரு மகன் வர்றார் அவரோட பேர் தான் முதலாம் சந்திரகுப்தர் அவர்கிட்ட இருந்துதான் நமக்கு அடுத்த கான்செப்ட் அப்படின்றது ஆரம்பிக்குது அப்போ சந்திரகுப்தா ஒன் சந்திரகுப்தா ஒன் சந்திரகுப்தா ஒன் முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் அப்படின்றவர் ஓகேவா இவர் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்ப நான் மௌரியர்கள் நடத்தும் போதே சொல்லியிருப்பேன் இங்க ஒரு சந்திரகுப்த மௌரியர் இருக்காரு அங்க ஒரு சந்திரகுப்தர் இருப்பார் குழப்பி கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஓகேவா நல்லா கவனிச்சுங்க இவர் பேர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் அவர் பேரு சந்திரகுப்த மௌரியர் சந்திரகுப்த மௌரியர் அப்படின்னு ஒரு மௌரிய பேரரசை உருவாக்கியவர் இவர் நம்ம குப்த ஆட்சியில மூணாவது ஆட்சியாளர் வரக்கூடியவர் கடத் கஜனோட பையன் ஸ்ரீகுப்தரோட பேரை அப்ப இவர் ஆட்சிக்கு வர்றார் ஏன் இவரோட கான்செப்ட்ல தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்ப இவங்க தாத்தா ஸ்ரீகுப்தர் ஆட்சி காலத்திலயோ இவங்க அப்பா கடத் கஜர் ஆட்சி காலத்திலயோ இந்த குப்தர்கள் எப்படி இருந்தாங்க ஒரு சின்ன சிற்றரசா மட்டும் தானே இருந்தாங்க ஓகே அப்படி இருக்கும் பொழுது இது பேரரசா மாறுறதுக்கு வழிவகை செஞ்சவர் யார் அப்படின்னா இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் அப்படின்னு வர்றான் எப்படி வழிவகை செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதாக இருக்கும் ஓகேவா அதாவது இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் என்ன பண்றாரு அந்த இடத்துல லிச்சாவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு அரசாங்கம் ஒண்ணு இருக்கு லிச்சாவி அப்படின்னு ஒரு அரசாங்கம் இருக்கு இந்த லிச்சாவி அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு ஒரு இளவரசி ஒரு பிரின்சஸ் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க பிரின்சஸ் அப்படின்னா அரசனின் மகள் தான் பிரின்சஸ் இளவரசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப லிச்சாவிக்கு ஒரு இளவரசி அரசனின் மகள் ஒருத்தி இருக்கிறாங்க அவங்க பேர் குமார தேவி அந்த அம்மாவோட பேர் குமார தேவி அப்படின்றது அந்த அம்மாவோட பேர் ஓகே அப்போ முதலாம் சந்திரகுப்தர் என்ன பண்றாரு குமார் தேவி கல்யாணம் பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஓகே டக்குன்னு என்ன பண்றாரு லிச்சாவி அரசன் பேசுறார் லிச்சாவி அரசன் என்ன பண்றாரு குமார் தேவிய மனம் முடிச்சு கொடுக்குறார் ஓகே இந்த லிச்சாவின் அங்க இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அடிப்படையில இந்த மகள் இருக்கால இவங்களுக்கு சொத்துக்கள் எல்லாமே போயிடும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரே மகள் தானே சோ அவங்களுக்கு தானே எல்லாமே சொத்து போகும் அப்போ இந்த மகளுக்கு சொத்து அப்படின்றது போகும்போது அது எல்லாமே முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சிக்கு வந்துருது அப்போ நல்லா கவனிச்சுவங்களேன் இப்போ சாதாரணமா இவங்க ஆட்சி செய்யக்கூடிய பகுதி இவ்வளவுதான் இருந்துச்சு ஓகே வெறும் பாண்டிலி உத்தரம்ன்ற ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டும் தான் இவங்க ஆட்சி செஞ்சிருந்தாங்க இப்ப லிச்சாவி அப்படின்ற பகுதியோட குமார் தேவி அப்படின்ற இலவச மனம் முடிச்சு இவர் என்ன பண்றாரு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நிலம் அப்படின்னு வாங்கினார் அப்போ முதல் முதல்ல குப்தர்களின் ஆட்சி நிலப்பரப்பு அப்படின்றது யாரோட நிலத்துல வந்து பெருசாகுது இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சி காலத்துல தான் பெருசாகுது அதனாலதான் இவர் என்னன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட் ரூலர் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் ரூலர் ஆஃப் குப்தாஸ் சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது குப்தர்களின் குப்தர்களின் முதல் சிறந்த ஆட்சியாளர் முதல் சிறந்த ஆட்சியாளர் அது என்ன சார் முதல் சிறந்த ஆட்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க அப்படின்னா குப்தர்கள் நிறைய விஷயம் இருக்கு ஏன்னா சிறந்த ஆட்சியாளர் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அரசாங்கத்திலையும் பிடிப்போம் ஆனா குப்தர்கள் முதல் சிறந்த ஆட்சியாளர் ஒட்டுமொத்த சிறந்த ஆட்சியாளர் கடைசி சிறந்த ஆட்சியாளர் இருக்கு ஏன்னா இப்ப இவருக்கு இவருக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ரீகுப்தரோ கடத் குஜரோ பெருசா ஒண்ணு பண்ணல இவர் தான் பண்ணிருக்காரு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நிலப்பரப்பு கொஞ்சம் பெருசாக்கி இருக்காரு அதனால இவர் முதல் சிறந்த ஆட்சியாளர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ரெண்டாவது இவர் தனக்குன்னு ஒரு பட்டம் ஒண்ணு வச்சுக்கிறார் அந்த பட்டத்தின் பேர் என்ன அப்படின்னா மகாராஜா அதிராஜா மகாராஜா அதிராஜா நிலப்பரப்பை எப்படி பரப்பினார் எப்படி பெருசாகினார் அப்படின்னு ஒரு வேலை கொஸ்டின் கேட்டா திருமண உறவு திருமணம் பண்றார் லிச்சாவின் இளவரசியான குமார் தேவி போய் திருமணம் பண்றாரு இடத்த உள்ள தலைவர் வாங்குறா நல்ல நிலப்பரப்ப பெருசாகிறா அது மூலியமா முதல் முதல்ல குப்த பேரரசு கொஞ்சம் பெருசாகுது குப்த அரசாங்கம் பெரிய கொஞ்சம் பெருசாகுது ஓகே இதான் கான்செப்ட் இதான் விதை அப்படிது அப்ப நான் போட்டது அப்படின்னு மாதிரி முதலாம் சந்திரகுப்தர் போட்டிருக்காரு ஒண்ணு அடுத்து இவரை தொடர்ந்து யார் ஆட்சிக்கு வரா அப்படின்னா இந்த சந்திரகுப்தா அப்படின்ற ஒண்ணு அவருக்கும் இந்த குமார் தேவி அவர்களுக்கும் ஒரு மகன் ஒருத்தம் இருக்கிறார் அவன் பேர் தான் தி கிரேட் சமுத்திரகுப்தா சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அரசர்ப்பா சமுத்திரகுப்தர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நபர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட்டடா கேட்பாங்க இந்த சமுத்திரகுப்தர் அப்படின்ற பத்தி ஓகே இந்த சமுத்திரகுப்தர் அப்படி என்ன சார் பண்றாரு ஏன் இவர் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட் ரூலர் ஆஃப் குப்தாஸ் ஓக
அதுவே ஒட்டு மொத்தமா சிறந்த ஆச்சரியம் கேட்டா அது சமுத்திர குப்தர் தான் ஏன் அவனை சொல்றாங்க சார் அப்படின்னா இவர் தான் அதான் அந்த சமுத்திர குப்தர் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் கிங்டமா இருந்தத ஓகே பிற்காலத்துல என்ன மாத்திரார் ஒரு பெரிய எம்பயரா மாத்திரார் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் அதாவது மௌரியர்கள் கான்செப்ட்லேயே சொல்லியிருக்கேன் மௌரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அவங்க பேரரசு அப்படின்னா ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு ரூல் பண்ணி இருந்தா அவங்க பேர் பேரரசு அப்போ பேரரசாக மாற்றியவர் குப்தர்களை பேரரசாக மாற்றியவர் இந்த சமுத்திர குப்தர் அப்படின்னு தான் எப்படி சார் மாத்தி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அதுக்குதான் படையெடுப்புகள் இப்போ நல்ல விட எங்க அப்பா மாதிரி கிடையாது இவங்க அப்பா எப்படி நிலப்பரப்பு பெருசாகினாரு ஒரு கல்யாணம் பண்ணாரு இடத்த உள்ள வாங்கினா நிலத்தை பெருசாகினார் ஆனா நல்ல வேலை இவங்க அப்பா மாதிரி கிடையாது என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா படையெடுப்புகள் அப்படின்னு எடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஓகே நிறைய இன்வேஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஓகே படையெடுப்பு எடுத்தாருன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க என்ன கூட பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இருக்காதான் நமக்கு அலகாபாத் கல்வெட்டு அப்படின்னு ஒரு கல்வெட்டு கிடைக்குது அலகாபாத் பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தோமா அலகாபாத் கல்வெட்டு யார் செதுக்கினா வரிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள
விஷ்ணுகோபன் அப்ப இந்த விஷ்ணுகோபன் அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்து பல்லவ அரசனை இவர் தோக்கடிச்சிருக்கிறார் அவர் மட்டும் தான் தோக்கடிச்சார் அப்போ இல்ல அங்கிருந்து வரல நிறைய அரசாங்கம் இருந்துக்குள்ள அப்ப சவுத் இந்தியால மட்டும் தென் இந்தியாவில மட்டும் மொத்தமா பன்னிரண்டு மன்னர்கள் டுவெல் கிங்ஸ தோக்கடிச்சிருக்கிறார் ஓகே பன்னெண்டு மன்னர்கள் அது மட்டும் இல்லாம அண்ட் ஓகே அப்படி வருவார்ல அங்கங்க ஃபுல்லா காடுகளா இருந்திருக்கும் அந்த காடுகள்ல ஃபுல்லாவே பழங்குடியின மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்ப பழங்குடியின தலைவர்கள் இருந்திருப்பாங்கல்ல அந்த மக்களுக்கு அந்த பழங்குடி தலைவர் அப்ப பன்னெண்டு மன்னர்கள் மட்டும் அல்லாமல் அனைத்து பழங்குடியின தலைவர்கள் ஓகே பழங்குடியின தலைவர்கள் ஓகே எல்லாத்தையுமே தொகைச்சிருக்காரு ஆனா சமுத்திரகுப்தர் இவ்வளவு பேர் தொகைச்சிருக்காரு அப்ப இப்ப கான்செப்ட் எடுத்து பாருங்களேன் அப்போ இந்த மேப்பின் அடிப்படையில இப்ப நம்ம சும்மா ரஃபா ஒரு மேப் மாதிரி போடுறோம் இதுல பாக்கும்போது சவுத் இந்தியா ஃபுல்லா தொகைச்சாரு நார்த் இந்தியா ஃபுல்லா தொகைச்சாரு ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் தொகைச்சாரு அப்போ ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு அப்படிங்கிறது யாரோ ஆட்சிக்குள்ள வந்துருச்சு இந்த குப்தர்களின் ஆட்சிக்குள்ள வந்துருச்சு அப்ப இது பெரிய நிலப்பரப்பை ரூல் பண்ணதுனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொல்றோம் இதை நம்ம பேரரசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்போ சாதாரண ஒரு குப்தா சின்ன அரசாங்கத்தை பெரிய பேரரசா மாத்தின ஒரு யாரு சமத்திர குப்தர் அப்படின்னு மாத்திரார் அதனால இவர் நம்ம என்ன சொல்லி சொல்றோம் கிரேட்டஸ்ட் ரூலர் ஆஃப் குப்தாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதாவது குப்தர்களின் சிறந்த ஆட்சியாளர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் யாரும் டவுட்ஸ் அப்படின்றது இருக்குதா டவுட்ஸ் அப்படின்றது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செஞ்சு கமெண்ட் அப்படின்னு பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரியா அடுத்து சரி இப்ப இவ்வளவு மன்னர்களை தோக்கடிச்சார இவர் யாருமே கொள்ளலையா இல்ல என்ன பண்ணார் அந்த அரசர்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுவோம் ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மௌரியாஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வந்து பாத்துருக்கோம் பாக்காதவங்க போய் பாருங்க மௌரியாஸ்ல அலெக்சாண்டர் படையெடுப்பு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லிருப்பேன் ஆனா அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு ஒரு பேபிலோனா அப்படின்னு ஒரு நாட்டுல இருந்து படையெடுத்து வந்தா இந்தியாவில வந்து போரஸ் அப்படின்னு ஒரு மன்னன் அது போல டக்சீசியா அம்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரெல்லாம் தோக்கடிச்சுட்டு அந்த பகுதி எல்லாத்தையும் கைப்பற்றுறான்னு சொல்லி சொன்னோம் ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அரசர்கள் யாருமே தோற்றுச்சு கொள்ளல ஓகேவா அவர்கிட்ட நீங்களே உங்க நிலப்பரப்பை பாத்துக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்கல்ல அதே பண்பு இந்தியாவில் சமுத்திர குப்தர் அப்படின்னு இருந்துச்சு இவ்வளவு அரசர்களை தோக்கடிச்சிருக்கா யாரையும் கொண்டாரா இல்லாட்டி கைதியா தூக்கி மாத்தினாரா கிடையவே கிடையாது எல்லாத்தையுமே தம்பி நீங்க அந்த தோத்து போயிட்டீங்க ஓகேவா தப்பு கிடையாது நீங்க தோத்துட்டீங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எனக்கு வரி செலுத்துங்க ஓகே வரியை செலுத்திட்டு உங்க நிலப்பரப்பை நீங்களே அரசன் உட்காந்து ஆட்சி செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அவங்ககிட்டே கொடுத்துட்டு போயிடறார் ஆனா எனக்கு டாக்ஸ் மட்டும் பே பண்ணுவோம் இனிமேல் ஓகே குப்தர்களுக்கு வரி மட்டும் பே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போயிடறார் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்ப இந்த மாதிரி படையெடுப்புகள் எடுத்து இந்த மாதிரி வெற்றிகள்லாம் கண்ட சமுத்திர குப்தர் அப்படின்னு ஒரு வரலாற்று அறிஞர் ஒரு ஹிஸ்டோரியன் வி ஏ ஸ்மித் அப்படின்னு என்ன பண்ணாரு இவருக்குன்னு ஒரு பட்டம் ஒன்று கொடுக்குறாரு என்ன பட்டம் கொடுக்குறா அப்படின்னா இவர் தான் இந்திய நெப்போலியன் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் அப்படின்னு கொடுக்கப்படுது இந்திய நெப்போலியன் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் அப்படின்னு யார் கொடுக்கப்படுது சமுத்திர குப்தர் அப்படின்னு கொடுக்கப்படுது யார் கொடுக்குறா வி எஸ் ஸ்மித் அப்படின்னு ஒரு வரலாற்று அறிஞர் கொடுக்குறார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து இது தாண்டி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் நமக்கு இந்த சமுத்திர குப்தர் அப்படின்னு என்ன பண்ணாரு நிறைய படையெடுப்புகள் அப்படின்னு வெற்றி காண்டாருல்ல அப்படி வெற்றி காண்ட போது இவர் ஒரு அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்னு நடத்தார் அஸ்வமேதா சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு இவர் பண்றார் அஸ்வமேதா சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்றது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்ப ஒன்னு ரெண்டு பேர் வந்து தப்பா புரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க ஆக்சுவலா ஓகே இந்த ஒரு ஏதோ ஒரு கதையில சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு அஸ்வமேதம் அப்படின்னா அந்த பாத்தீங்கன்னா அந்த குதிரை ஓட விடுவாங்க அந்த குதிரை போற ஊர் எல்லாம் கண்ணை கட்டிட்டு ஓட விடுவாங்க குதிரை போற இடம் எல்லாம் எனக்கான இடம் அப்படின்ற மாதிரி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கதை அப்படின்னா ஒரிஜினல் அந்த மாதிரி கதை எல்லாம் கிடையாது அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்னா சிம்பிளா ஒரு விஷயம் தான் எந்த ஒரு அரசன் நூறு மன்னர்களை தோக்கடிக்கிறானோ அவன் செய்யக்கூடிய யாகத்தின் பேர் அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த கதையில சொல்லிக்கலாம் அது பாதி நான் சொல்லக்கூடியது அப்படின்றதா வரும் என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னா இப்ப நான் ஒரு அரசனா இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு நான் அரசன் வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்தியாவில கூடிய அரசாங்கம்லாம் தோக்கடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட ராஜ்யத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குதிரை அப்படின்றதுல ஒருத்தனை உட்கார வச்சு என் நாட்டு கொடி இருக்குல்ல நமக்குன்னு ஒரு கொடி இருக்குல்ல அந்த அரசாங்கத்து கொடி இருக்குல்ல அதை கொடுத்து அப்படியே அந்த குதிரையை போக விடுவேன் அந்த குதிரை என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு அரசாங்கங்களா போகும் எந்த நாட்டுக்காரன் அந்த குதிரையை வந்து நீ எங்களை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு மறிக்கிறானோ அந்த அரசன் நம்ம அரசாங்கத்தை ஏற்றுக்கு எதிர்க்கலாம் அப்ப நம்ம அவங்கள போர் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நான் போர் எடுத்துவே
இந்த கயா அப்படின்ற பிளேஸ் இருக்குல்ல இங்க நான் ஒரு மொனாஸ்டி கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் பெருமிஷன் கேட்கிறார் ஓகேவா மட ஆலயம் மட ஆலயம் ஒன்னு கட்டிக்கிறேன் அப்படி சொல்லி பெருமிஷன் கேட்கிறார் யாரு அந்த மேக அவர்மன் அப்படின்ற இலங்கை அரசன் பெருமிஷன் கேட்கிறார் யார்ட்ட சமத்திருப்பத்தை பெருமிஷன் கேட்கிறார் ஏன் சார் போத் கயா அப்படின்ற இந்த இடத்துல கட்டணும் அப்படி சொல்லி பார்க்கும் போது இப்ப இலங்கை அப்படின்னு வந்துட்டாலே இலங்கை முழுக்க முழுக்க யாரு இருக்கா பௌத்தர்கள் தான் இருக்காங்க புத்திஸ்ட் தான் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்ப நமக்கு எல்லாம் ஒரு குலதெய்வம் அப்படின்னு ஒரு கோயில் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி பௌத்தர்கள் சொல்லி பார்க்கும் போது அவங்களுக்கான புனித தலமா அவங்க எதை சொல்றாங்க கயா அப்படின்ற பகுதியை சொல்றாங்க ஏன்னா புத்தர் அப்படின்றது அங்கதான் ஞானம் பெற்றிருக்காரு அப்போ எங்களுக்கு புனிதமான இடத்துல நாங்க ஒரு மடலம் கட்டிக்கிறோம் யாருக்கு இடங்கிலிருந்து வரக்கூடிய எங்களுக்கு ஒரு மடலம் மடல்னா ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி நாங்க ஒரு கட்டிக்கிறோம் வந்தோம்னா அங்க தங்கிருக்கல எங்களுக்கு இடம் கிடையாதுல்ல சோ அங்க தங்கி அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்து நாங்க போறதுக்கா ஒரு மடாலயம் கட்டிக்கிறார் அப்படின்னு பெருமிஷன் கேட்கிறார் சமத்து கொடுத்தோம் சரி கட்டிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆணை கொடுக்கிறார் அதன் அடிப்படையில் அங்க ஒரு மடாலயம் ஒரு பௌத்த மடலம் கட்டப்படுது மேகவர்மன்ற ஒரு அரசனால இது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்து வேற ஒரு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இவர் யாரு சமத்திர குப்தர் அப்படின்னு இருக்காரா இந்த சமத்திர குப்தர் அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மதத்தை பின்பற்றினார் ஏன்னா இப்ப நம்ம பௌத்த மதம் பேசிருக்கோம் இவர் என்ன மதத்தை பின்பற்றார் வைஷ்ணவிசம் வைஷ்ணவிசம் அப்படின்னு அதாவது வைணவ மதம் அப்படின்றது இருக்கா இந்த வைணவ மதம் அப்படின்றத தீவிரமா பின்பற்றிருக்கார் யாரு சமுத்திரத்தர் அவர்கள் தீவிரமா பின்பற்றார்னா மத்த மதங்களை அழிச்சுட்டு இந்த மதத்தை பின்பற்றார் அப்படிலாம் கிடையாது அவரு வைணவ மதத்தை ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு மத்த மதம் எந்த இதுவும் பண்ணல அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா வசுபந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பௌத்த அறிஞர் வசுபந்து ஓகேவா கேள்விப்பட்டு நினைக்கிறேன் கொஸ்டின்ல கேட்டுப்பாங்க ஒரு வாட்டி வசுபந்து அப்படின்னா ஒரு பௌத்த அறிஞர் இந்த பௌத்த அறிஞர் யாரோட அவையில வாழ்ந்து வந்தார் அப்படின்னா சமுத்திர உத்திரின் அவையில தான் வாழ்ந்து வந்தார் புத்திஸ்ட் யூ ஆஸ் புத்திஸ்ட் ஸ்காலர் இவர் ஒரு பௌத்த அறிஞர் அப்ப பௌத்த அறிஞரான வசுபந்து யாரோட அவையில் வாழ்ந்து வந்தார் சமுத்திர உத்திரின் அவையில் வாழ்ந்து வந்தார் சமுத்திரத்தை எந்த மொத்தம் தீவிரமா பின்பற்றார் வைஷ்ணவிசம் இது ஒரு பாயிண்ட் அது டவுட்ஸ் இருக்கா அடுத்து ரொம்ப முக்கியமா வேற என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இவரோட பட்டங்கள் சமுத்திரத்துக்கு ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய நெப்போலியன் அப்படின்ற ஒரு பட்டம் அப்படின்ற வி எஸ் மித் அப்படின்ற ஒருத்தர் கொடுத்திருந்தார் ஒரு வரலாற்று அறிஞர் கொடுத்திருந்தார் வேற என்ன பட்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இவருக்கு கவிராஜா அப்படின்னு ஒரு பட்டம் இருக்கு யாருக்கு சமுத்திரத்திற்கு கவிராஜா அப்படின்னு ஒரு பட்டம் இருக்கு கவி அப்படின்னு நமக்கு எதை குடிக்க கூடியதா இருக்கு மியூசிக் இந்த மாதிரி விஷயங்களை அதுக்கு குடிக்க கூடியதா இருக்கு அப்ப இசை மேல இவர் மிகுந்த பட்டு கொண்டு இருக்கார் மியூசிக் மேல ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால தனக்கு கவிராஜன் அப்படின்னு ஒரு பெயர் நிறைய பழகியிருக்கார் மியூசிக் பண்றதுக்கெல்லாம் பழகியிருக்கார் அதனால இவர் கவிராஜன் அப்படின்ற ஒரு பெயர் அப்படின்றதே இவர் கிடைக்க வருது இந்த மியூசிக் மேல இவ்வளவு பட்டு இருந்திருக்கு கவிராஜன் ஒரு பெயர் இருக்கு அப்ப அதை வச்சு எதுவும் கான்செப்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நிமிஸ்மாட்டிக் சோர்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்தோம் ஓகே நாணய சான்றுகள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதை வச்சு ஆதாரங்கள் தருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாணயம் ஒரு காயின் அப்படிதான் இவர் வெளியிடுறார் ஒரு நாணயம் வெளியிடுறார் என்ன நாணயம் ஒரு தங்க நாணயம் அப்படின்னு வெளியிடுறார் அந்த தங்க நாணயம் அப்படிதுல அந்த சமுத்திர குப்தருக்கு வந்து வீணை வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்போ எக்ஸாம்ல ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க யாருடைய நாணயத்தில் வீணை வடிவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது வீணா சிம்பிள் ஓகே வீணை வடிவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னாலே அது சமுத்திரகுப்தரின் ஆணையத்தில் அதாவது காயின்ஸ்ல நமக்கு கோல்டு காயின்ல அவர் உட்காந்து வீணை வாசிக்கிற மாதிரி சிம்பிள் அப்படின்னு இருக்கு இது எக்ஸாம்ல ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஓகே இந்த சமுத்திரத்தில் எத்தனை வருஷம் ஆட்சி பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரூல் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலம் அப்படின்னு இவர் ஆட்சி பண்ணியிருக்கார் அப்ப இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவரோட சக்சஸ்ஃபுல்லா யார் வர்றா அதுதான் கான்செப்ட் இதெல்லாம் சமுத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் யாருக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ சமுத்திர குப்தர் அப்படின்னு இவருக்கு ரெண்டு மகன்கள் இவரை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அடுத்த ஒரு வரலாறு இவருக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருக்காங்க ஒருத்தரோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தரோட பேரு ராமகுப்தா அப்படின்றது ஒருத்தரோட பெயர் ராமகுப்தா அப்படின்னு ஒருத்தரோட பெயர் ராமகுப்தா ஓகேவா இன்னொருத்தரோட பேர் என்ன அப்படின்னா இன்னொருத்தர் பேரு சந்திரகுப்தா டூ இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்படின்றது அவருடைய பெயர் ஓகேவா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பாக்கணும் சார் உடனே பாக்கணும் சார் அப்படின்னா அந்த போட்டோல இருக்காரு இவர் தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வேற யாரும் கிடையாது ஓகேவா இப்ப வழக்கமா ரெண்டு பசங்க வீட்டுல இருந்தாலே ஒருத்தர் வந்து முட்டா பீசா ஒருத்தர் முரட்டை பீசா தான் இருப்பாரு ஓகே அப்படி இருக்கும்போது வழக்கமா அந்த அண்ணங்க தான் முட்டா பீசா இருப்பாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கே
அண்ணனை கொண்டு வரும்பொழுது பேரரசா முடிசூட்டும் பொழுது தனக்கு ஒரு பட்ட பெயர் ஒண்ணு வச்சுக்கிறார் அந்த பட்ட பெயர் தான் விக்ரமாதித்யா விக்ரமாதித்யா அப்படின்னு ஒரு பெயர் ஓகேவா இப்ப ரொம்ப முக்கியமா நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் இந்த மதுரோலி இருபத்தி ஒன்று கல்வெட்டு அப்படின்றதுல இப்பயும் நிறைய பேர் டவுட்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் அது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சி காலத்தை சார்ந்ததுதான் அவர் வெளியிட்டதுதான் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றதுதான் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யன் அப்படின்ற பெயர் அப்படின்னு கிடைக்கப்பட்டிருக்கும் இப்ப சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யனா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் யார் கொண்டதுக்கு அப்புறம் விக்ரமாதித்யா என்ற பெயர் கிடைக்குது தன்னோட அண்ணன் ராமகுப்தன் கொண்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பெயர் அவருக்கு கிடைக்குது இது முக்கியமான விஷயம் ஓகே இது ஒண்ணு ரெண்டாவது இவருக்கு அதாவது அந்த சந்திரகுப்த டூ இருக்கார்ல இவருக்கு ஒரு ஆசை என்ன ஆசை அப்படின்னா சாக்கர்கள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருந்தாங்கல்ல சாக்காஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருந்தாங்கல்ல ஓகேவா சாக்காச யார் தொடவே முடியல பார்த்தா நம்ம சமுத்திரகுப்தர் கங்கை சமாளியை தாண்டி படி எடுக்கல ஏன்னா அங்க சாக்காஸ் ஒரு குரூப் இருந்தாங்க அவங்க எத்தனை வருஷமா ரூல் பண்ணிருந்தாங்க நானூறு வருஷமா ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்ததுனால இவங்களை தோக்கடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இரநாள் சந்திரத்திற்கு ஒரு பெரிய ஆசை அப்ப இரநாள் சந்திரத்தை என்ன பண்ணாரு ஒரு பெரிய படையை உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஓகே படையை உருவாக்கணும் வேற யாரும் ஹெல்ப் பண்ணாதான் நமக்கு படையை அப்படின்றது உருவாக்க முடியும் ஆனா வேற யாராவது நமக்கு வந்து இதெல்லாம் பயத்துல எல்லாம் இல்லாட்டி நமக்கு துரோகம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த காலத்துல இருக்கு அப்ப நம்ம ஒரு உறவு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா நம்ம வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா ஒரு படையை பெருசா உருவாக்கி சாக்கர்களை தோக்கிறதுக்கு வழி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு டக்குன்னு தன்னோட தாத்தாவோட ஐடியா இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்றாரு தாத்தா என்ன பண்ணாரு கல்யாணம் பண்ணாரு இடத்த வாங்கினாரு பெருசாக்குனாரு அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறார் ஆனா இவர் கல்யாணம் பண்ணல இவர் என்ன பண்ணாரு இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு ஒரு மகள் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அந்த அம்மாவோட பேரு பிரபாவதி பிரபாவதி அப்படின்னு அந்த பேர் அப்ப பிரபாவதி 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 அப்படின்ற தன்னோட மகளை என்ன பண்ணாரு திருமணம் ஒரு பகுதி இருக்கு சவுத் இந்தியால வாக்கடக்கா அப்படின்னு ஒரு அரசாங்கம் இருக்கு வாக்கடக்கா அப்படின்னு ஒரு அரசாங்கம் இந்த வாக்கடக்கால ஒரு பிரின்ஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு ஒரு இளவரசர் ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த வாக்கடக்க இளவரசனுக்கு தனது மகள் பிரபாவதிய மனமுடிச்சு கொடுக்கிறார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்ப இந்த வாக்கடக்கால இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாருமே யாருக்கு வந்துருக்காங்க நாங்க உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றோம் மாமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க அப்போ ஒரு பெரிய படை அப்படின்னு உருவாயிடுச்சு இந்த படை வச்சு அப்போ இந்த வாக்கடக்கா படை இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இருக்கக்கூடிய படை இதை வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் நேர பற்றி சாக்காஸ் அப்படின்னு குரூப்ப தாக்குறார் ஓகே சாக்கர்கள் அப்படின்னவங்க தோற்கடிக்கப்படுறாங்க சாக்கர்கள் அப்படின்னவங்களை யார் வெல்றா நமக்கு சந்திரகுப்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்படின்னா நமக்கு வெல்றா அப்ப வெண்டுட்டு எப்படினாலும் ஒரு பேர் வச்சு பாருல என்ன பேர் வச்சுக்கிறார் சாக்காரி அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறார் சாக்காரி அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறார் யார் வச்சுக்கிறா இரண்டாம் சந்திரத்தர் தனக்கு சாக்காரின்ற பெயர் எதுக்கு அப்புறம் சாக்கர்களை கொண்டு அழிச்சதுக்கு அப்புறம் சாக்காரி அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்ப சாக்கர்களை மட்டும் தான் தோக்கடிச்சார் அப்படின்னா பர்தரா இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா இது இந்தியா அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய சாக்கர்கள் எல்லாத்தையுமே தோக்கடிச்சாங்க இப்ப குப்தர்கள் ஒட்டு மொத்தமா எல்லா பகுதியும் வந்துருச்சு இது போக நமக்கு இவர் என்ன பண்ணாரு இன்னும் அப்படியே படையெடுத்து போலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இப்படி போறாரு அப்படி போகும்போது ரொம்ப முக்கியமா இங்க நம்மளோட சென்ட்ரல் ஏசியா இருக்குல்ல மத்திய ஆசிய கண்டம் இருக்குல்ல அங்க நமக்கு காஸ்பியன் சி அப்படின்னு ஒரு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு குளம் தான் நம்ம தான் சீன் சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம் பேருக்கு காஸ்பியன் சி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த காலத்துல இந்த காஸ்பியன் சியை சுத்தி நிறைய காடுகள் அப்படின்னு இருந்திருக்குல்ல இந்த காடுகள்ல ஒரு பழங்குடியின மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க பேர் என்னன்னா அவங்க பேர் ஹன்ஸ் கிளீனர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஹன்ஸ் அப்படின்னவங்கள தோக்கடிச்சவர் யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா சந்திரகுப்தா டூ ஓகேவா ஹீனர்கள் அப்படின்னவங்கள தோக்கடிச்சவர் யார் இரண்டா சந்திரகுப்தர் ஆனா ரொம்ப முக்கியமா ஏன் இந்த இடத்துல நான் இதை சொல்லிட்டுருக்கேன்னா இந்த ஹீனர்கள் அப்படின்னு இருக்காங்கல்ல பழங்குடி மக்கள் காஷ்மீர் சீவரமா வாழ்ந்திருக்காங்கல்ல இவங்க தான் குப்தர்கள் அழிஞ்சதுக்கு பிற்காலத்துல முக்கியமான காரணமா இருந்திருப்பாங்க அது என்ன ஆனா முத முதல்ல அவங்க ஒரு தேன் கூடு மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் முத முதல்ல தேன் கூட கல் கல்லறிஞ்சது யாரு இரண்டா சந்திரத்தை கல்லறிஞ்சிட்டு வந்துட்டார் ஓகே பிற்காலத்துல ஹீனர்கள் படை எடுத்து வருவாங்க அது அடுத்து வரக்கூடிய வர்றார் சோ ஹீனர்களையும் அதாவது ஹன்சி சொல்லக்கூடிய ஹீனர்களையும் ஹீனடா சந்திரகுப்த தோக்கடிச்சிருக்கிறார் இது போக கிராத்தர்கள் கம்போஜர்கள் போன்றவர்களையும் தோக்கடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கு அப்ப இரண்டாம் சந்திரத்தர் ஆட்சி காலத்துல ஒட்டு மொத்தமா எல்லா நிலப்பரப்புகளும் நித்தனின் ஆட்சி காலத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வேற இவரோட ஆட்சி காலத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம
அகராதியை தொகுத்தவர் அதான் லெக்சிகோகிராஃபர் அகராதியை தொகுத்தவர் ஓகே அது மாதிரி பேமஸா சொல்லணும்னா ஹரிசேனர் ஒருத்தர் பார்த்தோம் ஒண்ணுல ஓகேவா எங்க பார்த்தோம் நம்ம இந்த சமுத்திரகுத்தரோட அந்த கல்வெட்டை வடிவமைச்சுன்னு பார்த்தோமா அதே ஹரிசேனர் அப்படின்னு ஒரு இவர்கிட்டே இருந்திருப்பார் அமைச்சராகவும் இருந்திருப்பார் என்ன வார்த்தர் அப்படின்னா இவர் சான்ஸ்கிருத் 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 ஸ்காலர் ஓகே சம ஒரு சமஸ்கிருத அறிஞரா இருந்தார் சமஸ்கிருத அறிஞர் ஓகேவா சான்ஸ்கிருத் ஸ்காலர் அந்த மாதிரியே வேற முக்கியமான சொல்லி சொல்லும் பொழுது காளிதாசர் அப்படின்னு ஒருத்தர் பார்த்தோமா அந்த காளிதாசர் அவர்கள் காளிதாசா காளிதாசர் அவர்கள் அது காளிதாசர் அவர்கள் என்ன வருந்தாங்க அப்படின்னா இவர் சான்ஸ்கிருத் பொயட் சமஸ்கிருத கவிஞரா இருந்தார் சமஸ்கிருத கவிஞராக இருந்தவர் யாரு காளிதாசர் அவர்கள் வேற யாரையும் சொல்ல அப்படின்னா முக்கியமா சொல்லணும் தன்வந்திரி அவர்கள் தன்வந்திரி அவர்கள் ஓகேவா தன்வந்திரி தன்வந்திரி நம்ம நிறைய இடத்துல எங்க பாத்திருப்போம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய மெடிக்கல்ஸ் எல்லாம் இதை பாத்திருப்போம் இப்ப தன்வந்திரி அப்படின்னா அந்த நேரத்தோட பிசிஷியன் அந்த நேரத்துல இருந்த ஒரு மருத்துவர் ஓகே தன்வந்திரி இந்த மாதிரி இன்னொரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒன்பது முக்கியமான ஆட்களை வச்சு அது முக்கியமான பொறுப்புகளை கொடுத்து நவரத்னங்கள் அப்படின்னு அமைச்சரவை குழு யார் வச்சிருந்தா இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்படின்னு வச்சிருந்தா ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஓகே அந்த நேரத்து மருத்துவர் தன்வந்திரி ஓகேவா அடுத்து வேற என்ன முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் வேற இன்னொரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன்னு என்ன அப்படின்னா பாகியன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்தாருன்னு சொல்லி பார்த்தோமா யாரோட ஆட்சி காலத்துல பாகியன் அப்படின்னு எந்த நாட்டுல இருந்து வந்தாரு சீன நாட்டுல இருந்து வந்தாரு எதுக்காக வந்தாரு இந்தியாவுக்கு என்ன மாதிரி ஆட்சி அறியான் போது பௌத்த மதம் அப்படின்னு என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவர் யாரோட ஆட்சி காலத்துல வராரு சந்திரகுப்தா டூ இரண்டாம் ஆட்சி காலத்துல இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சி காலத்துல அவங்க வரக்கூடியவராக இருக்கா அவர் நிறைய தகவல்கள் கொடுக்குறா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது போக ரொம்ப முக்கியமான சொல்லி பார்க்கும் போது இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இருக்கார்ல இவரோட ஆட்சி காலத்துல தான் இந்தியாவில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சில்வர் காயின் அப்படின்னு வெளியிடப்படுது சில்வர் காயின்ஸ் ஓகேவா வெள்ளி நாணயங்கள் அப்படின்னு இருக்கா வெள்ளி நாணயங்கள் அப்படின்னு முதல் முதல்ல இவரோட ஆட்சி காலத்துல வெள்ளி நாணயங்கள் இவரோட ஆட்சி காலத்துல முதல் முதல்ல வெளியிடப்படக்கூடியதா இருக்கு ஏன்னா அது வரைக்கும் இந்தியாவில தங்க நாணயங்கள் அப்படின்றதா இருந்திருக்கு முதல் முதல்ல வெள்ளி நாணயங்கள் அப்படின்னு வெளியிடக்கூடியதா இவரோட ஆட்சி காலத்துல தான் இருந்திருக்கு அதையும் நோட் பண்ணிச்சோம் ஸோ இந்தியாவில் முதல் முதல் வெள்ளி நாணயங்கள் வெளியிட்ட பேரரசை யாருன்னு கேட்டா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவர்கள் தான் அது போய் இவருக்கான பட்டங்கள் டைட்டில்ஸ் அப்படின்னு பாக்கணும் அது போக இவருக்கான டைட்டில்ஸ் ஆல்ரெடி ரெண்டு டைல்ஸ் பார்த்தோம் என்னலாம் பார்த்தோம் விக்ரமாதித்யா அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்தோம் அதுவும் அது போக சாக்காரி அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் பார்த்தோம் இது போக நமக்கு தேவ ராஜா அப்படின்னு ஒரு பட்டம் இருக்கு தேவ குப்தன் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் இருக்கு சிம்ம விக்ரமா அப்படின்னு ஒரு பட்டம் நிறைய பட்டங்கள் அப்படின்னு இருக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடியதா இதெல்லாம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்படின்னு ஒரு ஆட்சி காலத்துல கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் யாருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல வீடியோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை அப்படின்றது கொடுக்குறேன் ரொம்ப முக்கியமா இந்த மாதிரி ஏ சார் இதை ஒரு கதையா இல்ல இது ஒரு மாதிரி எழுதி போட்டே சொல்றீங்களே இதை புக்கை வச்சு நடத்திடலாம அப்படின்னு சொல்லி வந்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுவோங்க ஒரு ஸ்டாஃபோட வேலை என்ன அப்படின்றத நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன் ஒரு ஸ்டாஃபோட வேலைன்றது தெரியாத விஷயத்த உங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறது தான் ஒரு ஸ்டாஃபோட வேலை உங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா புக்கை வாசிக்கிறது சோ வாசிப்புன்ற ஒரு பழக்கம் தயவு செஞ்சு சொல்ற வாசிப்புன்ற ஒரு பழக்கத்தை கை வச்சுக்கோங்க அப்பதான் கண்டிப்பா பாஸ் ஆக முடியும் நம்ம நல்லா படிக்கிறோம் நல்ல மனப்பாடம் பண்ணிட்ட பாஸ் ஆயிடலாமா ரொம்ப கஷ்டம் தான் அப்ப வாசிப்பு வேணும் ஏன்னா ஒரு புக் ஒரு விஷயத்த இப்ப நான் சொல்லித்தரேன் இப்ப நான் குப்தர்களை பத்தி நான் சொல்லி தரேன் சொல்லுவேன் ஒரு எழுபது சதவீதம் நான் சொல்லி தந்தேன் இன்னொரு முப்பது சதவீதம் புக்ல இருந்து நான் சொல்லி கொடுக்காத கூட இருக்கலாம் அப்ப நீங்க வாசிக்கும் பொழுது அந்த முப்பது சதவீதத்தையும் கவர் பண்ணுவீங்க அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜா மாறுறீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நாலேஜ்லாம் இருக்கக்கூடியவங்களா எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி ஒரு அரசு அதிகாரியா மாறுறீங்க அதனால வாசிப்புன்ற ஒரு பழகத்தை படைக்கோங்க நம்ம தான் மாறுவோம் அரசு அதிகாரியா அதுக்கு நம்பிக்கையோட நம்ம படிக்கணும் ஆனா தெளிவா படிக்கணும் படிக்கிறது எல்லாமே படிப்பாங்க ஆனா தெளிவா படிக்கல இந்த தெளிவா படிக்கிறதா தான் இந்த மாதிரி கிளாஸ் அப்படின்றது இருக்கப்படுது சரியா அடுத்து இப்ப இவரோட சக்சஸர் யாரு சந்திரகுப்த டூ இருக்கார்ல இவரோட சக்சஸர் ஓகே இவரோட வெற்றியாளர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இவரோட வெற்றியாளர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு யார் வர அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க பாத்தீங்கன்னா குமாரகுப்தா அப்படின்னு ஒருத்தர் வர குமாரகுப்தர் குமாரகுப்தர் குமாரகுப்தா குமாரகுப்தா சோ குமாரகுப்தர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய நபர் அடுத்து நமக்கு ஆட்சி வரக்கூடியவரா இருக்கிறார் யாரோட பையன் இரண்டாம் சந்திரத்தோட பையன் குமாரகுப்தா அப்படின்னு அவர் ஆட்சிக்கு வரார் ரெண்டே பாயிண்ட் தான் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா அந்த குமாரகுப்தருக்கு ஒரு பட்டம் ஒண்ணு உண்டு ரிப்பீட்டடா எக்ஸாம
கடை சிறந்த ஆட்சியாளர் முதல் சிறந்த ஆட்சியாளர் யாரு குப்தர்களுக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் ரிப்ளை அப்படி கொடுக்குறேன் ஓகே அப்போ அந்த 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 குப்தா சிற்றரசு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாய் பெருசாய் பெரிய பேரரசா மாறுது அப்படி பேரரசா மாத்தனங்களும் நம்ம சிற்ற சிறந்த அரசர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கிற லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு முதலாம் சந்திரகுப்தர் அப்படின்னு ஒரு ஆட்சிக்கு வந்தா அடுத்த நமக்கு சந்திரகுப்தர் அப்புறம் நமக்கு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் குமார்குப்தர் சந்திரகுப்தர் அப்படின்னு வந்திருக்காரு இருக்கும் பொழுது ஏன் சரி ஒரு கடைசி சிறந்த ஆட்சியாளர் சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னா இவருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் எல்லாம் ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறாங்க அவங்களால சிறந்த ஆட்சி அப்படின்னு கொடுக்க முடியல அதனால இவர் கடை சிறந்த ஆட்சியாளர் சொல்லி சொல்றோம் ரெண்டாவது இவரோட ஆட்சி காலத்துல வரக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இப்ப நமக்கு முதல்ல ஒரு தேன் கூட ஒன்னு பார்த்தோம் அந்த தேன் கூட்டோட பேர் ஹன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோமே இந்த ஹீனர்கள் அப்படின்னா முதல்ல யாரும் தூக்கி தாக்கிட்டு இருந்தா நமக்கு சந்திரகுப்தா இருந்தா சந்திரகுப்தர் போய் அடிச்சுட்டு வந்தார் அவங்களோட ஊர் எங்கேயோ இருக்குது ஆனா அங்க போய் அடிச்சுட்டு வந்தாரு அப்ப இந்த ஹீனர்கள் என்ன பண்றாங்க நம்மள தாக்குனவங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இந்த குப்தா ஆட்சி காலத்தின் மீது தொடர்ந்து படை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க யாரு இங்க ஆட்சியாளனா இருக்கிறா இங்க ஸ்கந்த குப்தர் அப்படின்னா ஆட்சி காலத்துல ஆட்சியாளரா இருக்கிறாங்க ஓகே ஆனா ஸ்கந்த குப்தர் என்ன பண்றாரு வரக்கூடிய ஹீனர்களை சூப்பரா ஸ்டாப் பண்றார் ஓகே தடுத்து நிறுத்திக்கிட்டு அடிச்சு தும்சம் பண்றாரு சூப்பரா பண்றாரு ஆனா ஹீனர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க பெரிய ஒரு கூட்டமா இருந்திருக்காங்க ஓகே என்ன பண்றாங்க இன்னைக்கு வராங்க தோக்கடிச்சு தோக்கடிக்கப்படுறாங்க நாளைக்கு வராங்க தோக்கடிக்கப்படுறாங்க அடுத்த நாள் வராங்க தோக்கடிக்கப்படுறாங்க ஆனா ஹீனர்கள் என்ன பண்றாங்க தொடர்ச்சியா வந்துகிட்டே இருக்காங்க சாக சாக வந்துகிட்டே இருக்காங்க தொடர்ச்சியா வந்துட்டே இருக்காங்க அதே நேரத்தில் குப்த ஆட்சி காலத்திலேயே அழிவுகள் அப்படின்னு நடக்குது இங்கேயும் மக்கள் வந்து செத்து போறாங்க இருக்கும்போது இந்த ஹீனர்கள் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க தொடர்ச்சியா கண்டினியூஸா படையெடுத்து வர்றதுனால ஓகேவா யார் என்ன பண்ற முடியும் என்ன பண்ண முடியல தொடர்ச்சியா வர்றதுனால இந்த ஸ்கந்த குப்தர் அப்படின்னால் இந்த ஹீனர்கள் அப்படின்னவங்களை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அப்ப என்ன பண்றாங்க நேரா வராங்க ஸ்கந்த குப்தர் அப்படின்னு கொல்லப்படுறாரு யாரால இந்த ஹீனர்கள் கொல்லப்படுறாரு எந்த வருஷம்னா போர் சிக்ஸ்டி செவன் சிஇ போர் சிக்ஸ்டி செவன் சிஇ நானூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது பொது ஆண்டு அப்படி ஆண்டு காலத்துல நமக்கு இந்த ஸ்கந்த குப்தர் அப்படின்னு கொல்லப்படுறாரு யாரால ஹீனர்கள் அப்படின்னா கொல்லப்படுறார் அப்ப இந்த ஸ்கந்தகுப்தர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய மன்னர்கள் எல்லாருமே ஹீனர்கள் தொடர்ந்து தோல்வி தோல்வியே அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால குப்தா ஆட்சி காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிய ஆரம்பிக்குது இப்படி இருக்கும் பொழுது கடைசி லாஸ்ட் ரூலர் யாரு குப்தர்களுக்கு கடைசி ஆட்சியாளர் யாரு லாஸ்ட் ரூலர் கடைசி மன்னர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க நமக்கு விஷ்ணு குப்தர் அப்படின்றவர் விஷ்ணு குப்தா அப்படின்றவர் நமக்கு கடைசியால் சோ விஷ்ணு குப்தர் விஷ்ணு குப்தா அப்படின்றவர் நமக்கு கடைசி ஆட்சியாளர் ஓகேவா இவரோட ஆட்சி காலம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது இவரோட ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி சாரி ஐநூத்தி நாற்பதாவது வருஷத்துல இருந்து ஐநூத்தி ஐம்பது சிஇ பொது ஆண்டுக்கு பின்பு அப்படின்றது நமக்கு கன்சம் சோ இதெல்லாம் நமக்கு குப்தா ஆட்சி காலத்துல இருந்த முக்கியமான மன்னர்கள் என்ன மாதிரி போர்கள் செஞ்சாங்க என்ன மாதிரி பட்ட பெயர்கள் அவங்க என்ன மாதிரி வரலாறு அப்படிங்கிறது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் நம்ம புக்ல எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் எதுவும் டவுட்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோ கீழே கமெண்ட் கீழே கமெண்ட் அப்படின்னு பண்ண நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அடுத்து நான் உங்களுக்கு குப்தா சொல்ற அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் குப்தர்களின் நிர்வாகம் அப்படின்னு இருக்கா இந்த நிர்வாகத்துல வந்து என்னெல்லாம் மாதிரி விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது அப்படின்னு தான் நான் வந்து நடத்தப்பட்ட சோ குப்தர்களின் நிர்வாகத்துல இருந்து கொஸ்டின் எல்லாம் வருமா சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது குப்த நிர்வாகத்துல போனவாட்டி நிலப்பிரிவுகள் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்து நமக்கு ஆஹ் கொஸ்டின் அப்படி குரூப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்கப்பட்டிருந்துச்சு அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம டீட்டெயிலா அப்படி பார்ப்போம் சோ குப்தர்களின் நிர்வாகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அரசாங்கத்தை எப்படிலாம் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அரசாங்கத்தை பிரிக்கிறாங்கன்னா இப்போ அப்ப எப்படின்னா இப்ப நம்ம இந்தியா அப்படின்னு ஒரு நாடு இருக்கு இந்த இந்தியா நாடு இருபத்தி எட்டு மாநிலங்களா பிரிஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் நிறைய பஞ்சாயத்துகளா கிராமங்களா பிரிஞ்சிருக்குல அந்த மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பேரரசு இந்த குப்த பேரரசு அப்படின்ற ஒரு எம் பேர் அப்படின்றது எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த பேரரசு அப்படிங்கிறது நிறைய தேசாஸ் ஆர் புக்திஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்சிருக்கு தேசாஸ் ஆர் புக்திஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தேசா அல்லது புக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புக்தி அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் எப்படி நம்ம இந்தியா நாடு எப்படி ஸ்டேட் ஸ்டேட்டா பிரிஞ்சிருக்கோ அந்த மாதிரி தேசம் அல்லது புக்தி பிரிஞ்சிருக்கு அடுத்து தேசம் அல்லது புக்தி அப்படி எப்படி பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா விஷயாஸ் அப்படி சொல்லி பிரிஞ்சிருக்கு விஷயாஸ் விஷயாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப
அப்ப மகாபாலதி கிருத்தா அப்படின்னா ஹி வாஸ் கமாண்டர் ஆஃப் கமாண்டர் ஆஃப் கேவல்ரி கேவல்ரி அப்படின்னா என்ன சார் குதிரைப்படை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் குதிரைப்படை தளபதி அப்போ காலர்படை தளபதி அப்படின்றத பாலாதி கிருத்தா அப்படின்னு குதிரைப்படை தளபதியே நம்ம மகாபாலாதி கிருத்தா அப்படின்னு குப்தா ஆட்சி காலத்துல நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தி விக்கிரகா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 அமைச்சர் ஒருத்தர் இருந்திருக்கார் சந்தி விக்ரகா சந்தி விக்ரகா அப்படின்னு ஒரு காரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமைச்சர் ஓகே இவர் என்ன சொல்லி சொல்றாங்க சந்தி விக்ரகா மகா சந்தி விக்ரகா அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னா மினிஸ்டர் ஃபார் வார் அண்ட் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மினிஸ்டர் ஆஃப் வார் அண்ட் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது போர் மற்றும் அமெரிக்கான அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க போர் மற்றும் அமெரிக்கான அமைச்சர் போர் மற்றும் அமெரிக்கான அமைச்சர்னா எப்படி சார் அப்படின்னா இப்ப நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காருல அந்த மாதிரி அந்த நேரத்தில் இருந்தவர் சந்தி விக்ரகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய நபர் அடுத்து வேற வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா தண்டநாயகா மற்றும் மகா தண்டநாயகா தண்டநாயகா மற்றும் மகா தண்டநாயகா மகா தண்டநாயகா மகா தண்ட நாயகா ஓகே இப்ப நமக்கு சோழ ஆட்சி காலத்துல இந்த தண்டநாயகா அப்படின்ற ஒரு பெயர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்க வரும் ஓகே அதாவது படை தளபதிகள் அப்படின்னா தண்டநாயகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப குப்தா ஆட்சி காலத்துல மகா தண்டநாயகா சொல்லி சொல்லிட்டு யார பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னா மினிஸ்டர் ஃபார் மினிஸ்டர் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் ஆர் மிலிட்டரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மினிஸ்டர் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் ஆர் மிலிட்டரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது ராணுவம் அல்லது நீதி அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ராணுவம் அல்லது நீதி இருக்குல்ல ஜஸ்டிஸ் ஓகேவா நீதி அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சார் இதுல எது சார் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சோம் இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு எங்க இருந்து தெரியாது அப்படின்னா நமக்கு வைசாலி அப்படின்ற பகுதியில நிறைய சீல்ஸ் நிறைய முத்திரைகள் அப்படின்றது கிடைக்குது ஆனா ஒரு முத்திரை அப்படின்றது மகா தண்டநாயகா அப்படின்றவர் நமக்கு நீதி அமைச்சர் ஜஸ்டிஸ் மினிஸ்டர் அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு சீல் முத்திரை அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தா அதுல மகா தண்டநாயகா அப்படின்னு ஒரு நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா ராணுவம் மினிஸ்டர் எதுக்கானது மிலிட்ரிக்கான மினிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இவர் நீதி அல்லது ராணுவத்துக்கான அமைச்சரா இருந்திருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது அடுத்து மூணாவது வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா குமார மத்தியா அப்படின்னு ஒரு அமைச்சர் இருக்காரு குமார மத்தியா அப்படின்னு ஒரு அமைச்சர் இருக்காரு இப்ப குமார மத்தியா அப்படின்ற இருக்காருல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதிப்பா குமார மத்தியா ஓகேவா குமார மத்தியா அப்படின்ற ஒரு ஹை ரேங்கிங் ஆபீசர் ஆஃப் தி அபிஷியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹை ரேங்கிங் ஆபீசியர் ஆஃப் தி அபிஷியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது அதிகாரிகளின் உயர் அதிகாரி அமைச்சர்கள் நிறைய அதிகாரிகள் எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் ஒரு பெரிய உயர் அமைச்சர் அப்படின்னா இந்த குமார மத்திய அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய நபர் சொல்லணும்னா இப்ப நம்ம எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசரா இருக்கும் இந்த இந்தியால வந்து ஐஏஎஸ் ஆபிசரா இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐஏஎஸ் ஆபிசரா கூட எல்லாருமே வந்து பெரிய பெரிய ரேங்க்ல இருக்காங்க எல்லாரும் பெரிய உயர் அதிகாரியா இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹெட் ஒருத்தர் இருக்காரு யார் இருக்கா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒருத்தர் இருக்காரா அந்த மாதிரிதான் இங்க இருக்கூடிய எல்லா அமைச்சர்களுக்கும் இங்க இருக்கூடிய எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் உயர் அதிகாரி யாரு இந்த குமார பத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய இவர் தான் ரொம்ப முக்கியமா இவருக்கான பவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இவருக்கு யாருக்கு ஈக்குவலான பவர் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஈக்குவல் டு பிரின்ஸ் ஓகே ஒரு இளவரசர் அப்படின்னு இருப்பாரா ஒரு பிரின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுமா ஒரு இளவரசர் இளவரசன யாரு அரசனின் மகன் இளவரசர் ஓகே அப்ப அந்த இளவரசருக்கு என்ன அதிகாரங்கள் அப்படின்னு இருக்குதோ அவ்வளவு அதிகாரங்கள் இந்த குமார பத்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அமைச்சருக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வருது அப்ப அதிகாரிகள் உயர் அதிகாரி அப்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதவின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இப்ப நமக்கு ரொம்ப மேஜரா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சந்தி விக்கிரகா மகா தண்டநாயகா அப்புறம் இந்த குமார மத்தியா இந்த மூன்று பதவிகளும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதவிகள் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இருக்கும்போது இந்த மூணு பதவியில இருந்த ஒரே ஒரு நபர் ஒருத்தர் இருக்கலாம் ஓகே குப்தா ஆட்சி காலத்திலேயே இந்த மூன்று முக்கியமான பகுதியில் இருந்த ஒரே நபர் யார் அப்படின்னா ஹரிசேனர் அப்படின்னு ஒருத்தர் பார்த்தோம் நம்ம ஓகேவா குப்தர் கூட சமத்திர குப்தர் கூட படையெடுத்து போனார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அழகாபத்தின் கல்வெட்டு செதுக்கினார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்ல அது போக இருநாத் சந்திர குப்தர் அமைச்சராக கூட இருந்துக்கான்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அந்த ஹரிசேனர் அப்படின்றவர் தான் ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு இந்த மாதிரி மகா தண்டநாயகா சண்டி விக்ரகா மற்றும் குமார பத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய மூன்று முக்கியமான பதவிகள் இருந்த ஒரே நபர் ஹரிசேனர் மட்டும்தான் இதை நோட் பண்ணி சொல்ல எக்ஸாம்ல கொஸ்டினா கேட்கப்படலாம் யாருக்கு எது டவுட்ஸ் அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் இருக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் அப்படி நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு
ஓகே யாருக்கு செலுத்தணும் அரசருக்கு வரியாக செலுத்துதல் அதோட பேரு போகான டாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் போகா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் போகா ஓகேவா இப்ப போகா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்ப அரசர் கிங் ஒருத்தர் இருக்காரா ஒரு அரசர் இருக்கார் அந்த அரசருக்கு தேவையான பூ ஓகேவா பழங்கள் மற்றும் விறகுகள் ஓகேவா விறகுகள் இதெல்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் அங்க இருக்கக்கூடிய கிராமத்து மக்கள் வரியா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் போகா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் போகா அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளார்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃபயர் உட்ஸ் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமா பூக்கள் பழங்கள் விறகுகள் அப்படின்றத அரசருக்கு விவசாயிகள் வந்து வரியா கொடுப்பாங்க அது பேர் போகா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் அடுத்த டாக்ஸ் பேர் ரொம்ப முக்கியமா வலி அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு முக்பா கொஸ்டின் வேற இது வலி அப்படின்னு டாக்ஸ் இதை என்ன சொல்லி அப்ரசிவ் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ரசிவ் டாக்ஸ் ஒரு ஒடுக்குமுறை வரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒடுக்குமுறை வரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒடுக்குமுறை வரி அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் இந்த வரி அப்படின்னு அதாவது அந்த பலி அப்படின்னு டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எதிரி நாட்டு மேல படையெடுத்து போகும்போது அதை தோக்கடிச்சாங்க அப்படின்னா குப்தர்கள் அந்த எதிரி நாட்டு மேல இந்த பலி அப்படி டாக்ஸ் விதிச்சிருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா குப்தா ஆட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணாங்க இந்த வரியை நம்மளும் கொடுப்போம்னு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனா குப்தா ஆட்சியர்கள் பிற்காலத்தில் அதை கம்பல்சரியா கண்டிப்பா எல்லாரும் பே பண்ணு சொல்லி சொல்றாங்க அதனால இது ஒரு ஒடுக்குமுறை வரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பலி அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமா உதயங்கா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் இருக்கு உதயங்கா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் இருக்கு உதயங்கா உதயங்காட்ட டாக்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னா போலீஸ் டாக்ஸ் காவல் வரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க போலீஸ் டாக்ஸ் காவல் வரி காவலர்களுக்கு ஏன் சார் வரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு டவுட் வரலாம் நல்லா கவனிச்சுவாங்களேன் இப்போ நமக்கு நம்ம ஊர்லாம் வந்து நைட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த மாதிரி சென்னை சிட்டி இந்த மாதிரிலாம் நைட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கூர்கா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து வருவார் அவருக்கு வந்து அமௌண்ட் அப்படின்னு பே பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த நேரத்துல இந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதாவது குப்தா ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி தொட்டி எல்லாரும் தங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய வயல் வய வயல்வெளிகள் தங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பாதுகாக்கிறதா நைட்ல ஒருத்தர் காவல் காக்குறார் அவருக்கு ஒரு வரியை செலுத்துறாங்க அது நம்ம உதயங்கா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸா சொல்றோம் அதே மாதிரி நமக்கு ஹிரண்யா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் இருக்கு ஹிரண்யா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் இருக்கு ஹிரண்யா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் இருக்கு இந்த ஹிரண்யா டாக்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னா காயின் டாக்ஸ் நானே வரி காயின் டாக்ஸ் நானே வரி நானே வரி அப்படின்னா எப்படி சார் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபேமிலியில யாராவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அமெரிக்காலேயே இல்லை இந்தியா தாண்டி வெளியே ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டில் இருக்காங்க அங்க வந்து நிறைய காசு வாங்கிக்கிறாங்க அதோட நமக்கு இந்தியாவுக்குள்ள வரும்போது என்ன பண்ணணும் அந்த கொண்டு வரக்கூடிய அதர் நாட்டு கண்ட்ரீஸோட காசுக்கு நம்ம இங்க வந்து வரி அப்படின்னு கட்டிட்டு தான் இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரிதான் குப்தா ஆட்சி காலத்துல வெளிநாட்டு காசோ வெளிநாட்டு நாணயங்களோ வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி காயின்ஸ்க்கு டாக்ஸ் அப்படின்னு பே பண்ணும் அந்த மாதிரி டாக்ஸுக்கு பேரு ஹிரண்யா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லக்கூடியதா இருக்கு அடுத்து வேற என்ன டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது காரா அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் இருந்திருக்கு ஓகே கரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா இந்த கரா அப்படின்னு டாக்ஸ் இருந்திருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீரியாடிக் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு கால நேரத்துல கட்டக்கூடிய வரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பீரியாடிக் டாக்ஸ் ஒரு சில காலங்கள்ல மட்டும் கட்டணும் இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப நமக்கு சென்னையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பெரிய புயல் அப்படின்னு பாதிச்சிருக்கு நிறைய பெரிய அழிவுகள் அப்படின்னு எல்லாம் வந்திருக்கு அப்போ தமிழ்நாடு அரசாங்கம் என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாதிப்பு வந்திருக்கு இதுக்கு எல்லாரும் நீங்க எல்லாரும் பண்ணு கொடுங்க பண்டு கொடுத்து அரசாங்கத்தை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சிறிய புயலோ ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பேரழிவோ வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேரத்துல அரசருக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் தேவையான காசு அப்படின்றத அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய கிராம மக்கள் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில காலங்கள்ல தேவைப்படக்கூடிய வரி அப்படின்ற கரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வரிகள் அப்படின்றது இருந்துச்சு அது மாதிரி நமக்கு நெக்ஸ்ட் டாபிக் அப்படின்றது லேண்ட் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் லேண்ட் டிவிஷன் ஓகேவா லேண்ட் டிவிஷன் அப்படின்னா நிலப்பிரிவுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நிலப்பிரிவுகள் ஓகேவா நிலப்பிரிவுகள் அதாவது குப்தா ஆட்சி காலத்துல நிலப்பிரிவுகள் அப்படின்றது எப்படி பிரிக்கப்பட்டுருந்துச்சுன்னா அதான் இப்ப நமக்கு நம்ம தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஐந்து நிலைகளா பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகே தொல்காப்பியத்துல என்னெல்லாம் நம்ம தமிழ் நிலங்கள் அப்படின்றத குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஐந்து நிலங்களா பிரிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரியே இந்த குப்தா ஆட்சி காலத்துல நிலப்பிரிவுகள் அப்படின்றது மொத்தமா ஐந்து விதங்களா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலப்பிரிவுகள் அப்படின்றதுக்கு அஞ்சு விதம் பிரிச்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இத போனவாட்டி குரூப்
குடியிருப்பு நிலம் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது குடியிருப்பு நிலம்னா ஹேபிடபிள் லேண்ட்ஸ் ஹேபிடபிள் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து கடைசியா நமக்கு கபத சாகரா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு கபத சாகரா ரொம்ப முக்கியமானது கபத சாகரா கபத சாகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதுக்கானதுனா பேஸ்டோரல் லேண்ட் பேஸ்டோரல் லேண்ட் ஓகேவா மேய்ச்சல் நிலம் ஓகே அந்த ஆடு மாடு மைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண யூஸ் ஆகுது இல்ல அந்த மாதிரி மேய்ச்ச நிலம் நமக்கு கபத சாகரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நமக்கு அழைக்கப்படக்கூடியதா இருக்கு இந்த மாதிரி ஐந்து விதமான நிலப்பிரிவுகள் அப்படின்னு குப்த ஆட்சி காலத்துல நமக்கு ரீசெண்டா அந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்கப்பட்டிருக்கு சோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு குப்தாஸோட லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஓகே லேண்ட் கிராண்ட் 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 என்ன சார் அப்படின்னா நில தானம் நிலத்தை தானமா கொடுக்குறாங்க அரசர்கள் யாருக்கு நிலத்தை தானமா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு பகற்பூர் கல்வெட்டு அப்படின்னு ஒரு கல்வெட்டு சொல்லுவாங்க இந்த பகற்பூர் கல்வெட்டு அப்படின்னு என்ன சொல்லுது ஒரு ஆட்சியாளனா இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசன் இருக்காரு அவர் தான் அந்த நிலப்பரப்பிற்கூடிய எல்லா நிலத்துக்கும் ஓனர் சொந்த ஓனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியதா இருக்கு அப்ப அரசனுக்கு தான் எல்லா நிலங்களும் சொன்ன மாதிரி இருக்கு இப்போ நம்ம ஊர்ல வந்து எனக்கு சில நிலங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு சில நிலங்கள் அப்படின்னா இருக்குல்ல அந்த காலத்துல அப்படிலாம் கிடையாது அரசனா கூடிய ஒருத்தர் தான் எல்லா நிலங்களுமே அவன் யாருக்காக கொடுத்தாதான் உண்டு அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்கு அப்ப பகற்பூர் கல்வெட்டு அரசர் தான் ஒட்டுமொத்த நிலத்துக்குமே ஓனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய சொல்லக்கூடிய ஒரு கல்வெட்டா இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நிலதானம் அப்படின்னு சொல்லி இங்க பாக்கும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா இங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்ரஹாரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு நிலதானம் அக்ரஹாரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிலதானம் ஓகே அக்ரஹாரம் அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு நிலதானம் கண்டிப்பா இது எல்லாத்தையுமே கேள்வி விட்டுருப்போம் அக்ரஹாரம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகே எங்க கேள்வி விட்டுருப்போம் பிராமணர்கள் வாழக்கூடிய நிலப்பகுதியே அக்ரஹாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களா அப்போ நல்லா கவனிச்சு அப்போ அக்ரஹாரம் என்பது முத முதல்ல குப்த ஆட்சி காலத்துல பிராமின்ஸ்க்கு லேண்ட் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பிறகு அக்ரஹாரம் அழைக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப வரைக்கும் அப்படி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ லேண்ட் டு பிராமின்ஸ் ஓகே பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலதானம் பிராமணர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலதானம் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமா சார் அந்த காலத்துல நிலம் அப்படின்றது இருந்தாலே டாக்ஸ் அப்படின்றது பே பண்ணி ஆகணும் ஓகே நிலத்துக்கு வரி செலுத்தி ஆகணும் ஒரு அரசனுக்கு ஆனா பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலத்துக்கு இந்த அக்ரஹாரத்துக்கு டாக்ஸ் அப்படிது கிடையாது டாக்ஸ் ஃப்ரீ ரொம்ப முக்கியமா இதுக்கு வரி கிடையாது டாக்ஸ் ஃப்ரீ வரி கிடையாது நெக்ஸ்ட் வேற என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது நமக்கு தேவகிரகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு நிலதானம் அடுத்தது தேவகிரகா தேவகிரகா அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு நிலதானம் தேவகிரகா என்ன சார் அப்படி சொல்லி பார்க்கும் போது இப்ப அக்ரகாரம்னா பிராமணர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலதானம் தேவகிரகா தேவ அப்படின்னு தெய்வத்தை ஞாபகம் தெய்வம் எங்க இருக்கும் கோயில் இருக்குமாங்களா அப்போ லேட் டு டெம்பிள்ஸ் ஓகே கோயில்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலதானம் ஓகேவா கோயில்கள் அப்படின்னு அந்த காலத்துல யார்ட்ட இருந்துச்சு அப்ப நமக்கு ஓகே பிராமின்ஸ் தான் இருந்துச்சு அப்ப அந்த நிலங்களும் பிராமணர்களுக்கு தான் போய் சேர்ந்திருக்கு இந்த மாதிரி கோயில்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய நிலத்துக்கும் டாக்ஸ் அப்படிது கிடையாது டாக்ஸ் ஃப்ரீ தான் ஓகே இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமா இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது குப்தா ஆட்சி காலத்துல இருந்த மெட்டல் ஸ்டாச்சூஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மெட்டல் ஸ்டாச்சூஸ் ஓகே உலோக சிலங்கியல் உலோக சிலைகள் அப்படிது ரொம்ப முக்கியமானது உலோக சிலைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரெண்டு உலோக சிலைகள் ரொம்ப முக்கியமானதுப்பா வரக்கூடிய எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடியதுப்பா ரெண்டு உலக சிலைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து ஒரு புத்தா ஸ்டாச்சு ஒரு பௌத்தரோட ஒரு சிலை ஓகே சாரி புத்தரோட ஒரு சிலை ஒரு புத்தர் சிலை அப்படின்னு எத்தனை அடி உயரம் பதினெட்டு அடி உயரம் ஓகே எயிட்டீன் ஃபீட் அப்படின்னு எங்க கிடைச்சிருக்கு என்ன மாதிரி சிலை அப்படின்னா ஒரு காப்பர் ஸ்டாச்சு ஒரு காப்பர் ஸ்டாச்சு ஒரு செம்பு சிலை ஓகேவா ஒரு செம்பு சிலை இது எங்க கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் சொல்லி ஒரு பல்கலைக்கழக மாத்தல யார் உருவாக்கணா அப்படின்றத என்ன பண்ணுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நாலந்தா பல்கலைத்தை யார் உருவாக்கணா அப்படின்றத நீ கமெண்ட் கண்டிப்பா பண்ணுங்க ஓகே வீடியோ பாக்குற எல்லாரும் ஓகே நம்ம எக்ஸாம் அப்படின்னு பாஸ் ஆகுறோம் இல்லையா ஆனா எக்ஸாம் எழுதுறோம்ல அந்த மாதிரி வீடியோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்றது அப்படிது நம்ம ஒரு ஒரு காம்படிஷன் தான் ஓகே நம்ம கரெக்டா பண்றோமா தப்பா பண்றோமா மற்ற எல்லாரும் எப்படி பண்ணிக்காங்கன்ற ஒரு காம்படிஷன் தான் சோ மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க சரியா சோ நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் இருக்குல்ல அதோட என்ட்ரன்ஸ் நுழைவாயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுமா அந்த நுழைவாயில இந்த மாதிரி பதினெட்டு அடி உயிர ஒரு புத்த சிலை அப்படிது ஒரு செம்பு சிலை அப்படி கிடைச்சிருக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ செம்பு சிலை அப்படின்னு சொல்லி வாங்குவோம் எதுக்கு
ஓகே தாமரலுத்தினா இப்ப எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப இந்த கல்கத்தால வந்து ஒரு துறைமுகம் ஹூக்லி துறைமுகம் அப்படின்னு இருக்கா இதுதான் அந்த காலத்துல தாமரலுத்தியா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று பேர் சொல்றாங்க ஏன்னா அது அந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்கு ஓகே அவர் சொன்னதின் அடிப்படையில அந்த பகுதியிலதான் இருந்திருக்கு இப்ப இருக்கிய பெங்கால தான் இருக்கக்கூடியதா இருந்திருக்கு சோ தாமரலுத்தி அப்படின்ற ஒரு துறைமுகத்தை பத்தி பாகியன் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு வச்சிருக்கார் ரொம்ப முக்கியமா இந்த குப்தர்கள் எந்த பகுதிகளா வந்து ட்ரேட் அப்படின்றது பண்ணாங்க அப்படின்னா சைனா ஓட எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமா சைனா ஓட ஓகே அது மட்டும் இல்லாம சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியன் கண்ட்ரிஸ் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் ஆகுது நமக்கு தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களா தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் எல்லாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய சிங்கப்பூர் மலேசியா அந்த பகுதி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி பகுதிகளோடும் இவங்க வணிகம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஆதாரம் வந்து நமக்கு கிடைக்க வருது அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி வணிகம் பண்ணக்கூடிய வணிகர்கள் இருக்காங்களே இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க கில்டு அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க கில்டு அப்படின்னா வணிக குழு அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க இப்ப நமக்கு ஆஹ் புரியுமா சொல்ல இப்ப நமக்கு ஆட்டோ சங்ககாரங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஆட்டோ சங்கம் அப்படின்னு அது மாதிரி அந்த காலத்து ட்ரேடர்ஸ் வணிகர்கள் எல்லாம் வணிக குழு அப்படின்னு வச்சுலாம் அதை இங்கிலீஷ் நம்ம கில்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த வணிக குழு அப்படின்றதுல ரெண்டு விதமான வணிகர்கள் அப்படின்னு இருந்திருக்காங்க ஒரு குரூப் பேர் என்ன அப்படின்னா ஒரு குரூப்போட பேரு வந்து ஸ்ரெஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்ரெஸ்டி ஓகேவா ஸ்ரெஸ்டி ஸ்ரெஸ்டி ஓகே இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவங்க பேர் சார்த்தவாரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சார்த்தவாரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சார்த்தவாரா இந்த ரெண்டு வணிகர்களுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் அதாவது ரெண்டு பேருமே ட்ரேடர்ஸ் தான் என்ன வித்தியாசம் இந்த வணிக குழுவில் இருக்காங்களா என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஸ்ரெஸ்டி அப்படின்னா பிக் ட்ரேடர்ஸ் ஓகே அதாவது பெரும் வணிகர்கள் ஓகே பெரும் வணிகர்கள்லாம் எப்படி இப்ப நமக்கு நிறைய கடைகள் அப்படின்னு இருக்கா இப்ப நம்ம ஊர்ல போய் பார்த்தோம்னா வெளியில போய் பார்த்தோம் இல்ல டீ நகர்லாம் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு சரணா ஸ்டோர் ஸ்போத்தி சரிது ஆரம் கேவி அப்படின்னு நிறைய கடைகள் அப்படின்னு இருக்கா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கடைகளை ஒரு இடத்துல கட்டி வச்சிருவாங்க ஓகே அந்த இடத்துல வணிகம் அப்படின்னு நடக்கும் அப்ப அந்த கடையை தேடி நம்ம போயிடுவோம் அவங்க வணிகம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும் வணிகர்கள் அது கோடி கணக்குல வந்து இப்ப டேர்ன் ஓவர் பாக்குற மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய கடைகளா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல கடையை கட்டி அந்த இடத்துக்கு மக்களை தேடி வர வச்சு வணிகம் அப்படின்னு பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் சிஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய பெரும் வணிகர்கள் அப்ப சார்த்தவாரா அப்படின்னு யார் சார் அப்படின்னா இவர் கேரவன் ட்ரேடர்ஸ் கேரவன் ட்ரேடர்ஸ் ஓகேவா கேரவன் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் ஊர் ஊராக சுற்றும் வணிகர்கள் இப்ப ஒண்ணு இல்ல நம்ம வீட்டுல உட்காந்து இருப்போம் ஓகே வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பாய் பெட்ஷீட் அது தலகணி அது இதுன்னு விற்க வருவார்ல ஓகே குறைந்து வெளியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு விற்க வருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊரா அப்படின்னு போய் வணிகம் செய்யக்கூடிய வணிகர்கள் அப்படின்னா நமக்கு சார்த்தவாரா அதாவது கேரவன் ட்ரேடர்ஸ் ஊர் ஊராக சுற்றும் வணிகர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு வணிக குழு அப்படின்றது நமக்கு இந்த கில்டு கீழே இருந்தாங்க இப்ப ஒருவேளை நான் ஒரு வணிகரா இருக்கிறேன் நான் என்ன பண்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பெட்ஷீட்டோ ஏதோ ஒண்ணு வந்து சேல் பண்ற கொண்டு போறேன் ஆனா பெரிய மழை வந்துருச்சு எல்லாமே நினைஞ்சு வச்சு ஒண்ணுமே சேல் ஆகல அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த நாள் எனக்கு வழி கிடையாது நான் என்ன பண்ண முடியும் ஆனா நாளைக்கு அடுத்த நாள் நான் வந்து ஏதாவது போயிட்டு ஒரு வணிகம் பண்ண அப்படின்னா எனக்கான வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு இருக்குது அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் கடன் வாங்கணும் யார்ட்டையாவது அப்ப இந்த கில்டை என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த காலத்துல கடன் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நமக்கு இப்போ ஒரு பேங்க் எப்படி வேலை செய்யுதோ அதாவது ஒரு பேங்க் இருக்குல்ல நம்ம ஒரு பேங்க்கு போறோம் அந்த பேங்க்ல வந்து ஒரு காசு வந்து நம்ம லோன் அப்படின்றது வாங்குறோம் அந்த லோன் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறாங்க நம்ம அங்க வந்து வாங்கிட்டு வந்து அப்புறம் நமக்கு தேவையானதை கட்டிட்டு நம்ம அப்படி செய்யறோம் அதே மாதிரியே இந்த கில்ட் அப்படின்றது அந்த காலத்துல ஒரு வங்கியாகவும் அதாவது ஒரு பேங்க் மாதிரியும் வணிகர்களுக்கு செயல்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாம உசிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க உசிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உசிரி அப்படின்னு யார் சார் அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது வட்டி இருக்குல்ல வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பவர் வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பவர் ஓகேவா அவர் நம்ம உசிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்படிது ட்ரேட் சம்பந்தப்பட்டது இருக்குது இதெல்லாம் முக்கியமானது தான் ஓகே இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரொம்ப மேஜரா கடைசி ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் குப்தர்கள்ல என்ன அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது குப்தர்கள்ல ரொம்ப முக்கியமா இலக்கியங்கள் அப்படின்றது நமக்கு கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கண்டிப்பா லிட்ரேச்சர் டாபிக் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ரெண்டாவது குப்தா ஆட்சி காலத்துல என்ன மாதிரி இலக்கியங்கள் இருந்திருக்கோம்னா எல்லாமே லாங்குவேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லிடுறோம் ஓகே நான் முதல
தந்திர வியாக்கரணம் வியாக்கரணம் அப்படின்னு ஒண்ணு எழுதுறான் அடுத்து பாணினி அப்படின்னு ஒருத்தர் பாணினி பாணினி அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா அஷ்டத்தியாயி அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு அஷ்டத்தியாயி அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு அஷ்டத்தியாயி அஷ்டத்தியாயி சோ இந்த மாதிரி அஷ்டத்தியாயி ஓகே அந்த மாதிரி சந்திர வியாக்கரணம் அமர கோஷம் அது மாதிரி நமக்கு முன்னாடி இருக்கூடிய மகா வாக்கியம் இதெல்லாம் சமஸ்கிருத இலக்கணங்களா கருதப்படுது அது சமஸ்கிருத சமஸ்கிருத எழுதப்பட்டிருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே அடுத்து வந்து பார்க்கும் போது ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு புராணங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் புராணா புராணங்கள் புராணங்கள் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே புராணங்களும் என்ன மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு எல்லாமே சமஸ்கிருத மொழியில தான் எழுதப்பட்டிருக்கு ஓகே ஈவன் நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயே ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த உயர்குடியில இருப்பாங்கல்ல அதாவது அரசர்களா செல்வந்தர்களா இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் சமஸ்கிருத மொழி தான் பேசணுமா அதுவே சாதாரண மனிதர்களா இருப்பாங்கல்ல அவங்கள சமஸ்கிருதம் பேசவே கூடாது அவங்கள பாகிரதம் அப்படின்னு ஒரு மொழி தான் பேசணுமா அந்த அளவுக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமஸ்கிருதம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மொழியா இருந்திருக்கு ஆக்சுவலா இருக்கும்போது புராணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த குப்தா ஆட்சி காலத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு விதமான புராணங்கள் அப்படின்னு மேஜர் புராணமா பதினெட்டு விதமான புராணங்கள் மேஜரா சொல்லணும்னா சிவபுராணம் சிவபுராணம் ஓகேவா பத்ம புராணம் சிவபுராணம் பத்தம் பத்ம புராணம் பிரம்ம புராணம் ஓகேவா ஸ்கந்த புராணம் இந்த மாதிரி பதினெட்டு விதமான புராணங்கள் அப்படின்றது இந்த குப்தா ஆட்சி காலத்தில் உருவாகின எல்லாமே சம்ஸ்கிருத மொழியில் எழுதப்பட்டன ஈவன் நமக்கு சொல்லணும்னா இப்போ இதிகாசங்கள் அப்படி சொல்லி சொல்லும்போது நமக்கு ராமாயணம் மகாபாரதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நிறைய பேர் நீங்க கூட அதை நம்பலாம் இப்ப நமக்கு ஸ்கூல் புக்ல என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இப்ப இந்த ராமாயணம் அப்படின்னதும் அதை சேர்ந்து மகாபாரதம் அப்படின்னதும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துல வாழ்ந்த டிரைபல் டிரைபல் லீடர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல ஓகே பழங்குடியின தலைவர்கள் இருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி பழங்குடியின தலைவர்கள் அதாவது ஒரு பழங்குடி தலைவர் நல்ல வெள்ள உடனா இருக்கிறான் அர்ஜுனன் ஒருத்தர் நல்ல பலசாலையா இருந்திருக்கான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து மகாபாரதம் அப்படின்னு ஒரு எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு மகாபாரதம் ராமாயணம் அப்படி பழங்குடியினர் தலைவர்களோட கதைகளை வச்சு எழுதப்பட்டுச்சு ரொம்ப முக்கியமா இது குப்த ஆட்சி காலத்தில் தான் எழுதி முடிக்கப்பட்டது இட் இஸ் பினிஷ்டின் ஓகேவா குப்தா ஆட்சி காலத்துல இது பினிஷ் ஆயிருக்கு எது ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்கள் அப்படி குப்தா ஆட்சி காலத்துல எழுதி முடிக்கப்பட்டிருக்கு அது பழங்குடியின தலைவர்கள் ரொம்ப முக்கியமா அதுவும் சமஸ்கிருதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு ஓகே இப்ப இதெல்லாமே நம்ம பாத்துட்டோம் அடுத்து நமக்கு லாஸ்டா லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமா வாக்கண்டி இருக்கு ஓகேவா குப்தா ஆட்சி காலத்தில் உருவாக்கிய இலக்க இலக்கியங்கள் இலக்கியங்கள் அல்லது நம்ம ஒரு சில இலக்கியங்கள் அப்படின்றது பார்த்தோம் ஓகே இதுல ரொம்ப முக்கியமா இலக்கியங்கள் வந்துட்டால் யார பாக்கணும் நம்ம காளிதாசர் பார்க்காம போகவே முடியாது இலக்கியங்கள் வந்துட்டா ஒரு காளிதாசர் ஓகே தலைவர் என்ன மாதிரி ஸ்டோரி எல்லாம் எழுதுவார் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த காதல் சம்பந்தப்பட்ட லவ் ஸ்டோரிஸ் தான் எழுதுவார் இப்ப நம்ம மேஜரா சொல்லம்னா சாகுந்தலம் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருப்பார் இப்ப வரைக்கும் இந்தியாவில் கூடிய டாப் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ்ல முக்கியமான ஒரு புக்கா இருக்கக்கூடிய சாகுந்தலம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு விக்ரம் ஊர்வசியம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு அது மாதிரி ரொம்ப முக்கியமா மாலவிக்க அக்னி மித்திரம் மாலவிக்க அப்படின்ற ஒரு இளவரசிக்கும் அக்னி அப்படின்ற ஒரு இளவரசுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு லவ் ஸ்டோரி மாலவிக்க அக்னி மித்திரம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி மேகதூதம் அப்படின்னு ஒரு கதை எழுதியிருப்பார் அதாவது ஒரு லவ் ஃபீலியர் ஆயிரம் ஒருத்தனுக்கு அவன் என்ன பண்றான் மேகத தூது விடுறான் அவனோட காதலிக்கு மேக தூதம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி மலமலன்னு தூது விடுவான் மேக தூதம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி ரகுவம்சம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி இதெல்லாம் காளிதாசின் மிக முக்கியமான ஒரு இலக்கியங்களா கருதப்படக்கூடியதா இருக்கு ஓகே இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாலவிக்க அக்னி மித்திரம் விக்ரம் ஊர்வசியம் சாகுந்தலம் ரகுவம்சம் மேகதூதம் கண்டிப்பா கொஸ்டின் கேட்டு இது யாரால் எழுதப்படுச்சு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிய <laughs> முதல் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு 
பிரிகத் சம்கிதா பிரிகத் சம்கிதா அப்படின்னு ஒரு புக்கு சம்கிதா அப்படின்னு ஒரு புக்கு அடுத்து ரொம்ப முக்கியமா பஞ்ச சித்தாந்திகா பஞ்ச சித்தாந்திகா சித்தாந்திகா பஞ்ச சித்தாந்திகா சித்தாந்திகா இந்த மாதிரி பராக வீரர்கள் எழுதிய மூணு புக் இருக்குல்ல இதுல ஏதாவது ஒன்னு விஷய வேப்பில கொஸ்டின் இருக்கு ஒண்ணு விஸ்வ ஏன்னா இதை வச்சு எதை குழப்பம் அப்படின்னா விசாகரத்தர் அப்படின்ற ஒருத்தர் தேவி சந்திரகுப்த முதுராட்சம் ரெண்டு புக் எழுதினார் இவர் பேரு வராக வீரர் ரெண்டு பேர் விபின்னு வர்றதுனால குழப்பம் வந்துடும் ஓகே பிரிகட் சங்கிதா பிரிகட் ஜாதகா பஞ்ச சித்தாந்திகா அப்படின்னு இவர் எழுதிய புத்தகங்கள் ஓகேவா இது போக நமக்கு மருத்துவம் மெடிசின் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஓகே இதான் கடைசி மருத்துவம் மெடிசின் அப்படின்னு சொல்லி வரும்பொழுது ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு சர்ஜரி அதாவது நமக்கு இந்த அறு அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னு சரி சொல்றோம்ல ஓகே அந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சை சர்ஜரி அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம மெடிசின் மருத்துவத்தையே எடுத்துக்கோங்களா அந்த மருத்துவத்துல அயன் அப்படின்றத பயன்படுத்தலாம் அயன் ஆனது இரும்பு இந்த இரும்பு அப்படின்றத பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதே வராக மீறார் அவர்கள் தான் குப்த ஆட்சி காலத்துல அந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு மட்டும் தான் அப்படி இருக்குதான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஹஸ்த் ஆயுர்வேதா அப்படின்னு ஒரு புக்கு ஹஸ்த் ஆயுர்வேதா அப்படின்னு ஒரு புக்கு ஹஸ்த் ஆயுர்வேதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஹஸ்த் இந்த ஹஸ்த் ஆயுர்வேதம் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குல்ல இது யாருக்கானது அப்படின்னா இது வெட்டினரிக்கு சம்பந்தப்பட்ட மெடிசின் சம்பந்தப்பட்டது வெட்டினரி மெடிசின் ஆனது நமக்கு ஓகே கால்நடைகளுக்கான மருத்துவம் இருக்குல்ல ஓகே ஆடு மாடு அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கால்நடைகளுக்கான மருத்துவ நூல் இது யார் எழுதினா அப்படின்னா பாலகாப்பியர் அப்படின்னு ஒரு எழுதினார் பாலகாப்பியர் அப்படின்னு ஒரு எழுதினார் இதெல்லாம் குப்த ஆட்சி காலத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது ஹஸ்த் ஆயுர்வேதம் பாலகாப்பியர் அப்படின்னு எழுதினார் அது ஒரு யாருக்கானது கால்நடைகளுக்கான ஒரு மருத்துவ நூல் இந்த மாதிரி மருத்துவத்துல இருந்து சயின்ஸ்ல இருந்து இலக்கியங்கள் இருந்து இலக்கணங்கள் இருந்து ஆர்கிடெக்சர் இருந்து ஓவியங்கள் இருந்து எல்லாத்துல ஒரு பெரிய டெவலப் பண்ணதுனால ஒரு பெரிய வளர்ச்சி வந்ததுனால் இந்த குப்த ஆட்சி காலத்தை நம்ம இந்தியாவின் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நம்ம அழைக்கிறோம் இதான் ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் நம்ம பார்த்தது கடைசியா எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி டிக்ளைன் ஆச்சு ஓகேவா எப்படி குப்தர்கள் அப்படின்னா அழிவு அப்படின்றது எப்படி வந்தது அப்படின்றது அடுத்து பார்க்க வேண்டியது குப்தர்களின் அழிவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நல்லா கொஞ்சம் மேஜர் ரீசன் முக்கிய காரணமே யார் அப்படின்னா ஓகேவா முக்கிய காரணம் அப்படிது ஒரே ஒரு குரூப் தான் யாரு நமக்கு இந்த சந்திரகுப்தா டூ அப்படின்னு என்ன பண்ணாரு காஷ்மீன் சீ பக்கத்துல போய் ஹன்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க அடிச்சாரா ஹீனர்கள் அப்படின்னு அடிச்சாரா இந்த ஹீனர்கள் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க தொடர்ச்சியா படையெடுத்து வந்தாங்களா அப்ப இந்த ஹீனர்களின் படையெடுப்பு தொடர் படையெடுப்பு தான் நமக்கு குப்தர்கள் அழிவுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம வேற ராயல் ஃபேமிலி ஃபைட்ஸ் ராயல் ஃபேமிலி ஃபைட்ஸ் ராயல் ஃபேமிலி ஃபைட்ஸ் அரச குடும்ப சண்டைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோமா அரச குடும்ப சண்டைகள் இப்ப நம்ம பாகுபலி அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்துப்போமே பாகுபலி படத்துல ஒரே குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய பெரியப்பாவும் அவனோட தம்பி பையனுக்கும் வந்து சண்டை அப்படின்னு நடந்து இருக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி அரச குடும்ப சண்டைகள் நான் அரசன் ஆகணும் நீ அரசன் ஆகணும் சொல்லி சொல்லிட்டு அரச குடும்பத்திலே சண்டை போடுறாங்கல்ல இது எல்லாம் ரொம்ப வீக் ஆகுது அரசாங்கத்தை ஏன்னா இந்த மாதிரி அரசர்கள் தங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டு இருக்கும் போது வெளியில இருக்கக்கூடிய ஒரு அரச அரசன் என்ன பண்றா இவங்க தான் இப்படி இருக்காங்க நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு கிருஷ்ண பதவி உருவாக்கணும் சொல்லி சொல்லிட்டு அந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் ரெபலியன்ஸ் உள்நாட்டு கிளர்ச்சிகள் அப்படின்றது நிறைய தொடங்க ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் குப்த ஆட்சி காலம் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட நமக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் சிஇ ஓகே எழுநூறு பொது ஆண்டு அப்படின்ற காலகட்டத்தில் நமக்கு முடிவுக்கு வருது இதுதான் நமக்கு குப்தர்கள் கான்செப்ட் அப்படின்றதுல இருந்து எக்ஸாம்ஸ்க்கு வரக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நான் புரியுற மாதிரி டீட்டெயில் நடத்திக்கிறேன் நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு கரெக்டா நடத்திருக்கேன்னா நல்லா இருக்கிற அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல அப்படின்றத வீடியோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு அந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணிட்டு மறக்காம போங்க ரொம்ப முக்கியமா ஒரு கமெண்ட் செக்ஷன் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் அதுக்கு நீங்க ஆன்சரும் பண்ணிட்டு போங்க இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த குப்தர்கள் அப்படின்ற அரசாங்கத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனவர் யார் அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன் கொஸ்டின் மறக்காம வீடியோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணி போங்க அதோட சேர்ந்து நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்கும் மறக்காம லைக் ஒன்று போட்டு விட்டுருங்க தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் இது மாதிரி அடுத்த கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு சந